Pat Love. Uh, good morning, ladies and gentlemen uh, in America, because it's 8 a.m. in the United States. Freedom House, Arachin Harain, Micho Sarman, Hayastanu, Voran Virvace, Martu Iravunk Neri, Jortavarutsan, Yev Avatan Gutsan, Pohara Berak Tutsan, Vera Berial, Patkirat Sumnerin, Artuk Nerank Kirtsen, Te Irakan, Menk Shnakatsun and Kaitnum, Mer Masnakits Nerits, Irens Arjikavu, Jamanak, Tramadre Luhamar, Ais Ore. Bolori Hamar Shat Bagvatsen, Yev Jamanaka Amena Tank Ban Nebolori Samar, Menkunenk Masnakits Neri Hrashali Miku, Voron Sesima Kaner Kayatsne Met Sirov. Mark 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 Behrente Freedom House Europai Yevrasa Kansira Gridi Tanorenne Gina Lantina. Այդ նույն ծրագրերի ավակ աշխատակիցն է, իրենք մեր հուրերն են միացալ նահանգներից։ Միստր Հիչարդ Կիրակոսյանը հանրահայտ ակադեմիկ է և նա գրում է միջազգային կարևոր լերատվականների համար, մի աժամանակ դասախոսում է տարբեր համար սարաններու Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն է, եղել է նախկինում արդարադատության փոխնախարար, աշխատել է եվրակարություներում և միավորված ազգերի կազմակերպությունում, որպես դատավոր և որպես մասնագետ։ Ստոպասավար մտակենտրոն։ Մի աժամանակ մեզ են միացել արդպարոն արդուրսակունցը, ով հերսինքի կաղաքացիների ասամբլիայի վանածորի գրասենյակի տնորենն է, էդգար խաճատերյանը խաղության երկոսություն հասարակական կազմակերպության Պարոն արմեն գրիքորյանը հետազոտական հետազոտությունների կենտրոնի փող տնորենը և դանել ու անիսյանը, որը մեր ծրագրի գործ ընկերն է և իրազեք կաղաքացիների միավորման հիմնադիրը։ Մենք շատ ուրախ ենք ձեզ ող Freedom House-ի եվրոպայի և եվրայսական ծրագրերի տնորեն Մարկ բերենտը։ Հնդրեմ, Մարկ։ Thank you very much, Sosi. Good evening, everybody in Armenia. Good morning to my colleagues in the United States. Here again, we do this on Zoom when um, it would be so much better to be in person and to be able to have a, a, human, a human discourse and a human conversation about these issues. I'm very grateful that you have agreed to tolerate the Zoom format for this discussion. Um, it, it does create some barriers, but it also does create the opportunities for those of us that are not in the same place uh, to, to be together um, for a conversation like this. Um, just want to say a few words about Freedom House um, and what we do. Uh, many of you know us from our reports. Um, that, that is the public face of, of Freedom House. I'm the director for our Europe and Eurasia programs. And, if, and just to give it an example, Freedom House actually doesn't only do reporting. Um, we also uh, do, do uh, pro projects and, and programs. Um, I direct the programs that we do in, in, in Europe and in, in the former Soviet Union. Um, and, and we are currently doing programming in, in quite a number of countries in, 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 in the region um, with a, a certain focus uh, that I think applies to Armenia, uh, the Eastern European countries, uh, the, the Eastern Partnership countries, uh, that's what I meant to say. Um, and one of the things that allows us to do programming and, and reporting um, is the dynamic between the two. And I'd like to talk a little, and also we, another thing that we do 
um, is we have a, a very robust emergency assistance pr program. Um, and between the three pillars of emergency assistance, which is not something that we talk about very much, um, but we do provide assistance to human rights defenders, journalists, people, activists, those that have, have um, found themselves um, attacked or at risk because of the work that they do. Um, that you know is 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 sort of the foundation of the kind of work that we do because of course it, it establishes our relationships with, with with people that are actually fundamentally defending defending freedom defending their democracy defending rights. Um, at the same time, that is one off. It, it's not. It doesn't change anything institutionally. It only provides opportunities for people to continue working. Um, and you and and so then our programming is is that that wing of, of things where we're trying to look in, and engage more deeply, um, hopefully build long-term relationships, stay in a place for a long time, engage with different stakeholders so that we can ultimately support the, the, the progress of democracy um, in, in, in different contexts. Um, Freedom House, um, we are, you know, I would say we're not a development organization so much as we're a political organization. We are hopefully very not politicized. Um, that's a word that can get, that can get um, interpreted differently in, in, in the region. Um, but the idea when I say we're a political organization, we are there to work with people that want to defend democracy and we want to help them to do so. We want to help them to change, ch take the lead in their own societies, uh, to be identifying what those issues are that are most important to deal with and to move as far forward as they possibly can. And because of our, our reporting, um, it gives us some legitimacy, hopefully, to engage with governments and with the policymakers around the world. And these three pillars uh, give give us an opportunity to maybe maybe play a different role than than others. Um, you know, in Armenia, uh, this is this is the first uh, project that Freedom House has done in Armenia. Um, I've been going back to Armenia since 2000. I've been many times. Uh, there are some very good friends on the panel, um, people that I've gotten to know more recently. Um, and, and, and some new, new, new colleagues that will be interesting to get to know today. Um, when we designed our program in Armenia, uh, we were looking at um, what are the, what is the sort of the, the fundamental threat and opportunity for democratic process, progress in the country. And we, and we sort of hooked on the idea of disinformation. It was an opportunity for, for one, on one side, but on the other side, it's the kind of thing that um, we believe is, is a unifying concept that can bring people together from across different divides within, within Armenia. Um, one of the problems of democracy is that those defenders of democracy, those people that really want to change the situation, are often at loggerheads with each other, are not able to collaborate or cooperate. Um, the, the, um, I would say it's a, it's a um, byproduct of a lack of democracy that civil society actors are fragmented and, and, and competing and in and, and frustration with each other and also civil society with government and, and 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 oftentimes civil society with its own with its own society so these are um so we thought disinformation was um was an area where, where we could make it you know make an important uh, contribution um at the time you know a year and a half ago when we first conceived of this project disinformation was the issue that 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 uh we thought was was a uh, um, an idea around which people can unite um, and we could build trust and build, build a, a sort of a collective engagement. Um, but that was before COVID and that was before the war. Um, the, the world has changed, uh, certainly for Armenia in, in, in the last six months, last nine months of last year. Um, and so we really spent a, you know, a great deal of time from, from September to, to the present to try to figure out whether or not this idea of working on disinformation still had, had relevance. Um, and um, we spoke to many of you, we haven't spoken to all of you, uh, and we have concluded that yes, it is, it is important. The, the subjects of disinformation are different. Um, the context of what people are, are, um, uh, are manipulating the, the, the conversation within, within Armenia are different, uh, but, the, but the problem itself remains. And, um, and as we were talking about the impact of disinformation in the current context, following the war and follow, you know, and, and including the, the crisis around COVID, one of the things we really understood, and this is probably the end of my remarks, we, we understood that, that democracy in Armenia is, is, is being pitted against the idea of security. And that, that conversation, um, democracy versus security, has um, has you know been a topic of, of a lot of dis disinformation affecting the Armenian um, uh, sort of information arena, um, and I would want to sort of challenge that, and I'm hoping I'm hoping that we can challenge that here in in, in, in today's discussion. 
you know, Freedom House is based on the idea that, you know, was, was founded in the Helsinki Final Act in 1975, the idea that's, that's or, that the OSCE has organized around, that security and human rights and, and democracy and the freedom, freedom of expression and the rule of law are, are, are fundamentally associated with one another. You can't actually have security if you don't have predictive, predictable governance, if you don't have the rule of law that, that, you, that is fair and just, um, if you don't protect minorities and protect opinions that are not popular, um, and and that you know the 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 idea of of democracy being a a um, uh, a cornerstone of a secure country is 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 something that really is 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 the, one of the mo motivational uh, motivational principles for Freedom House and certainly the OSCE and I, and, and I think many of us. Um, but at the same time, you know, there are opponents of, of democracy that would like to use and have used for many, many years the idea of security as, as, as being something that, that um, they would like to sell to, 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 to populations and to the world as, as an important alternative to democracy. That somehow or another freedom of speech and freedom of thought and, and, and elections um, undermine security. And I think we really need to, to debunk this myth and we need to, to attack it at its source. And, um, but we need to be doing it in ways that are appropriate to individual countries and individual contexts. And this is a first step, I think, in, in, in doing that. So um, I'm very grateful to have you all here. I want to hear what you have to say about the topic. And, um, and, I'm, and I'm, I'm, really, I'm really proud to, to represent Freedom House right now in Armenia today. So see, back to you. Uh, Shrak Disinformation, misinformation, yet fake news terminator. Volunteer to Rakanchur, Pokrinch Tarber Wume. Disinformation the Aine, yet Mitum Nabur Tarats Wume, Kirts Terekat would soon come Kirts narrative Ned, Hatuk Napatako, as the Luhasarakan Garti Kivra, Yev Hanutsuna, Bevera in Atsnelu, Yev Meshesh the Hens Travrai. Minky thank for Hima Basmativ Kazmaket Putsuned, Hayastanum, Yev Naev Asharum. Zvahum and Hetakutsun and Susaberum as Temai Handed, Yev Orinak Media, Gragi to Chamra and Sheshtenum, Information Ambatanguchan, Concrete Mink, Mer Dere Kalini, Hence I Kirts narrative Neri dem Paikara, Paikar watched a Koshti Masto, while Papuki Masto, what we see when Kusuna Sirink trans Horkain Pacharnera. Haskanak te Hasarakuchan Hotseli Utsuna, Dransand, Inchove Paimana Vurbats, Yev Inchpes Karelie, Irok, Bartrasnel Hasarakuchan, Dimadro Akanutsuna, Deradem, Yev Mi Aspect, Naev, Harain, Hagortaxman, Chekvats, Knevuri, Harke, Yete, Harain, Hagortaxman, Strategia Chka, Hasarakuchuna, Avali Hotseli, Darnum, Desinformachai, Hande. Եվ մենք այս թեման ընտրեցինք, որ անձամ պին շատ հոգի հարազատ է, կանի որ ես իմ նախկին աշխատանքային փորձով տարիներով զբաղվել եմ այդ թեմայով, զբաղվել եմ անվտանգության կաղականության մշակմամբ եւ անվտանգության ինստիտուտների բարի փոխումներով, մարդու իրավունքների ստանդարտներին համապատասխան, տարբեր միջազգային կազմակերպությունների համար եւ այնտեղ օրինակ մակում դերևս Կոֆի Անանը նշել էր եւ դա նրա հայտնի մեջբերումներից է, որ չի կարող լինել անվտանգություն առանց զարգացման եւ առանց մարդու իրավունքների եւ միաժամանակ առանց մարդու եւ Եվ հակառակը այսինքն այդ երեք հասկացությունները միմյանց հետ փոխկապակցված են այսօր մենք զարգացման ասպեկտը չենք քննարկի դրա փոխարենք կանք կառնենք մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության եւ անվտանգության կապի վրա եւ այն ֆոլս նարացիվների որոնք եւ ամբողջ աշխարհում եւ հայաստանում վերջին տարիներին շահարկվել են որ միգուցե ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների ստանդարտներին հետեւելը Satrasnum, Yerkerneri, Asgain Avatangutsune, Immunitete, Yevnans Avali Hotseli Darnum, Yev Haskanali Pacharneru, Paterasmit Seto, Ait Patkiratsumere, Ujgenatsel and Hayastanum. 
եւ ես սիրո խոսքը կհանձնեմ հայաստանի օմբուդսմեն պարոն Արման Թաթույանի ով վերջին ամիսներին հավանաբար հայաստանի ամենազբաղված մարտկանցից մեկն է քանի որ նա զբաղում է մարդու իրավունքների ամենաբազմազան ասպեկտներով թե ներքին խնդիրներով ատելության խոսք նույն այս դեզինֆորմացիայի ֆեյք լուրերի ազդեցությունը ասարակության բևեռանացումը եւ միայն ժամանակ պատերազմից փոխող հետևանքները պատերազմական հանցագործությունները սահմանային խնդիրների ազդեցությունը մարդկային անվտանգության եւ մարդու իրավունքների վրա խնդրեմ պարոն Թաթոյան Շնորհակալություն Տիկին Հարգերի Տիկին Թաթիկյան Շնորհակալություն Ձեր կարեւոր ջանքերի համար այս միջոցառումը կազմակերպելու կերպելու հետ կապված ողջունում եմ դրեմ հաուս կազմակերպության մեր գործընկերներին եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել համագործակցության համար մենք առիթ ունեցել ենք դարձյալ ցավսերտի որպես օնլայն շփումների մակարդակում բայց քննարկելու հարցեր եւ պետք է ասեմ որ կարևոր է ձեր պրոֆեսիոնալ մոտեցումը եւ առասարակ չափազանց կարևոր է միջազգային կառույցների համաչափ ժամանակին ճիշտ արձագանքը որտեղ դա մարդու իրավունքների պաշտպանության լրջագույն երաշխիք ուշացած արձագանք հակառակներին ուզում եմ ողջունել քաղաքացիական ասարակության գործընկերներին ուրախ եմ տեսնելու բոլորին այո նաև հույսուն եմ առաջիկայում հնարավորություն կդնի նաև այս կովիդի մարտահրավերներից հետո հանդիպել եւ նաեւ այսպես հանձնական շփումներ ունենալ։ Այս թեման շատ կարևոր է։ Ես ողջունում եմ առազարակ քննարկումներ այս թեմայը, որովհետեւ հիմա կա վտանգավոր որոշակի թեզեր ուղություններ, որ փորձում են հակադրել մարդու իրավունքները, ժողովրդավարությունը եւ անվտանգությունը։ Ես կարծում եմ դա ունի այսօր մեր երկրում օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ եւ իրականում կարծում եմ մենք չպետք է թուլտանգ եւ դա կլինի շատ սխալ իրավիճակ եթե հանկարծ ընկալում լինի անգամ այդպիսին շատանա որ մարդու իրավունքները կարող են հակադրվել անվտանգության ես կարծում եմ դրանք լրացնում են իրար եւ կփորձեմ այսօր կոնկրետ օրինակներով ցույց տալ թե ունեմ լինելով կանգնած այս բարդ մարտահրավերների առաջ մեր երկիրը մարդու իրավունքներով ղեկավարվելու պարագայում մենք ինչ կարող ենք հաջողություններ արձանագրել նախի սկզբանե ասեմ որ առասարակ մարդու իրավունքների ժողովրդավարությունը իհարկե ենթադրում է պետության պատասխանատվությունը մարդու հանդեպ որովհետեւ մարդը այդ դեպքում իր կենտրոնում է իր արժանապատվությամբ իր իրավունքներով եւ պետությունը ունի նրանակատման պարտավորությունը դա նշանակում է բեր պետության համար համապատասխան այսինքն ծանրաբեռնվածություն պետության համար եւ պատասխանատվություն երաշխավորելու մարդու իրավունքները իսկ դա նշանակում է ավելի բարդ աշխատանք ռեսուրսների ավելի մեծ ներգրավում իսկ եթե օրինակ անվտանգության մարտահրավերներ են լինում ինչպես արտակարգ իրավիճակները ռազմական դրությունը պետության համար գայթակղություններ են առաջանում մցնել սահմանափակումներ օգտվելով օրինակ կոնկրետ ասենք արտակարգ իրավիճակը եւ այլն եւ այդ սահմանափակումների լույսի ներքո դրանք արդեն կարծիքը դառնում են քողը մարդու իրավունքների շարաշահումների համար որ կարող են վտանգներ իմ մեջ պարունակել կարևոր է նաև նշել որ այստեղ ինչպես ճիշտ նշվեց ցին մեր գործընկերները Տիկին Թատիկյանը նշեց որ մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարությունը նաև ենթադրում են ճիշտ հաղորդակցություն քաղաքացու հետ ճիշտ հաղորդակցություն քաղաքացիական հասարակության հետ եւ առհասարակ նաեւ զրագրողների հետ այսօր շատ արդիական է այդ թեման ես այսօր դրանեք կանդրադառնամ մենք քիչ առաջ նախագծի հայտարություններ ենք հրապարակել այս վերջի նախագծի դրույթների հետ կապված անան ու նախկյուրների բայց հիմա նշեմ որ քաղաքացիական հասարակության եւ նաեւ լրագրողների աշխատանքի ու առասարակ մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների միջոցով է որ պետության նկատմամբ առաջանում է քաղաքացիական վերահսկողության համակարգ արդյունավետ գործում է եւ դա ստիպում է պետությանը որովհետեւ պետությունը արդյունավետ լինի իր աշխատանքներ իհարկե այս գործոններից է մարդու իրավունքների հեղինակության այդ կոնցեպցիայի հեղինակության վրա իհարկե նաև ազդում են ոչ մի այն պետության ներսում տեղ ունեցող գործ ընթացները ժողովրդավարական ինստիտուտների աշխատանքը այլ նաև միջազ այն թե որքանով են միջազգային կառույցները ժամանակին արձագանքում մարդու իրավունքներին եւ ճիշտ ախտորոշում այս կամ այն երկրում մարդու իրավունքների խախտումները օրինակ հայաստանում տեղի ունեցած 
Artsakh-i dem yev Hayastani dem Sanza zertsvats paterazmi zhamanak yer Azerbaijan-e sksets paterazmi septemberi 27-it tsavoksorti martu iravunkneri khaftumnere bazma tsaval ein drank haskayakan ein paterazmakan hantsagortutsunnerov matkutsan dem uovats hantsagortutsunnerov vogektsvog bats michazgain qarutsneri ardzagankhe khistan hamachapu yev Aradzin depkerum grete batsa kayum er ar hasara ki araka depkum el linum er entamena derva gain gina atakan el dashad vat er vorovetev dashad vat azde tutsun unetsat hayastanum martu iravunkneri konseptsiya yan kalman nakatmam da nevazetsrets martu iravunkneri nakatmam veraberimunk hargank avelin da martu iravunkneri hamakarki nakatmam ait aiskan tari mashakats michazgain hanurutsan անկալումները նվազեցրեց եւ կարծեք թե տպավորություններ օրինակ մեզ մոտ այդպես էր ամեն դեպքում էլ շփումները քաղաքացիների հետ իտարկումները վկայում են որ մարտիկ ակնն այդ տեսնում են որ ոչ թե օրինակ միջազգային կազմակերպությունն է իր գնահատականները ուղղորդում իրադարձությունները այլ քաղաքական մի կոնկրետ երկիր է քաղաքական այսինքն այդ կերպստեղության ցավոք սրտի ցույց էր դրվում որ քաղաքական պատճառները գերակայում են կարծեք թե մարդու իրավունքների նկատմամբ Միշտ դեռ մի արված ազգերի կազմակերպության հանրայի սկզբունք է որ որևէ մեկը չի կարող հանդեսվել որևէ մեկը չի կարող հայտնվել լուսանցքում եւ հատկապես դա նաեւ վերաբերում է չճանաչված նաեւ պետություններին եւ կա հայտնի այդ ստատուս նյուտրալ գաղափարը այսինքն չեզոք տարածքի որ գոտու որ տարածքի քաղաքական կարգավիճակը չի կարող որևէ նշանակություն ունենալ մարդու իրավունքների բացասական ազդեցություն ունենալ մարդու իրավունքների համար չէ որ ընդհանր են ապրում կանայ երեխաներ եւ այլ եւ ահա այս ամբողջ ընթացքը որը ուղեկցում էր անհամաչափ գնահատականներով այդտեղ մարդու իրավունքների եւ անվտանգության այդ հավասարակշռման մեխանիզմում կատարեց իր որոշակի դեր իհարկե Հիմա մեր խնդիրն է թույլ չտալ դա եւ դես կոնկրետ օրինակով բերեք տեսեք օրինակ հիմա հայաստանում տեղի ունենում սահմանների այսպես կոչված որոշման գործընթաց յունիքի մարզում գեղարկոնիկում եւ այլն ես այն դիրքորոշմանն եմ սայն սկզբունքային դիրքորոշումն է որ այդ գործընթացը չունի այդ գործընթացը կոպտորեն ոտնահարում է մարդու իրավունքները զուրկ է հետևաբար հակասում է իրավունքի գերակայությանը եւ զուրկ է արհասարակ իրավական որևէ հիմքից իրավական իտղոսից արհասարակ եւ դա ունի մի շարք գործոններ որովհետեւ մենք այստեղ տեսեք մարդու իրավունքների համակարգը որքան այստեղ կարևոր է մենք կենտրոնում դնում ենք մարդուն որտեղ միջազգային իրավունքը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո հատկապես զարգացել է այն ուղղության որ մենք կենտրոնում ունենք մարդը նրա իրավունքները եւ հետևաբար դրա շուրջեր աստեղության կառուցվում է նաեւ այդ գլխավորապես հայացակարգը եւ այստեղ մենք ունենք ակնհայտ այս process-ը ուղեկցվում է օրինակ ադրբեջանի պատերազմի սպառնալիքների ներքո ուժի կիրառության սպառնալիքների ներքո գոյություն ունի ինստիտուցիոնալ համակարգված ատելություն հայատեսություն շնամանքի քարոզ դեպի դա շարունակվում է նույն մեթոդներով մենք հրապարակում ենք բարբերաբար զեկույցներ որտեղ երևում է այդ հայատեսության այդ քաղաքականությունը դրանից բացի մենք անգամ ուսումնասիրել ենք օրինակ ադրբեջանի իշխանության բարձրագույն մարմինների մասնավորապես նախագահի խոսքերը եւ այն տեսանյութերը որտեղ նրանք խոշտանգում են ադրբեջանցի զինվորականները հայաստանի քաղաքացիներին կամ հայ հայ հայկական կողմի զինծարայոներին քաղաքացիական անձանց արցախի հայաստանի դրանք նույն բառերն են անգամ օգտագործում այդ տեսանյութերում եւ սա ինչ է նշանակում որ այստեղ այդ եւ դա շարունակվում է դրանց բացի մեխանիկական մեթոդներ հաշվի չեն առնում կոնկրետ մարդու իրավունքները արդեն կոնկրետ տեղերում սեփականության իրավունքի կոպիտ խախտումներ լրջորեն վտանգվում է այդ հատվածներում նաև կյանքի իրավունքը առողջության պահպանման իրավունքը ֆիզիկական հոգեկան անձրմխելությունը երեխաների խաղաղ միջավայրում ապրելու իրավունքը եւ առասարակ երեխաների շահերը նա այս տեսեք այս ողջ համակարգը երբ նայում ենք մարդու իրավունքների տեսնում ենք որ ակնհայտ է որ այս process-ը եթե մենք եւ առասարակ հարց է դառնում լավ այս պայմաններում երբ հայկական կողմում հայտնվում են քաղաքացիական խաղաղ բնակիչներ իսկ ադրբեջանական այսպես կոչված կողմը միայն զորքեր են եւ հարավոր կիլոմետրի խաղաղ բնակիչներ չկան Պարզ չէ որ այստեղ մենք շատ խոցելի վիճակում ենք դնում մարդուն առասարակ հետևաբար եթե սա մարդու համար բերելու է ավելի մեծ խնդիրների անհանգստության որը process չի կարող ընդունելի լինել եւ սա է հենց որ այս ժողովրդավարության հիմքն է կազմում եւ ես կարծում եմ որ այս օրինակ օրինակ սահմանների որոշման Հայաստանում լավագույն օրինակներից է որ ցույց է տալիս որ մարդու իրավունքների կոնցեպցիան 
եւ ժողովրդավարությունը հետ է ողական լինելու դեպքում ինչպես կարող է դրական ազդեցություն մնալ եւ կանխել այս արգացումները ցավոք սրտի ռազմական ու քաղաքական կոմպոնենտները թույլ չեն տալիս որ զարգանա իրավական է այսինքն ես համեմատում եմ օթը եւ հողով լցված այդ կանաչ շիվը որը իրավականն է օթը արևը փակված է եւ հողով լցված է ամբողջությամբ այդ կանաչ շիվը իրավական է եւ թույլ չի տալիս որ այդ արևի լույսի տակ այդ կանաչը կանաչ բույսը զարգանա այդ այսպես շիվը զարգանա եւ պատողներ դա այսինքն մարդու իրավունքների կոնցեպցիան կարողանա շնչի հետևաբար կարծում եմ այս գործընթացները շատ կարևոր են եւ որնակ ես միջազգային գործընկերներ եւ դիմել եմ այս հարցերը առաջնահերթ են մի դեպ որ պետք է ղեկավարվել մարդու իրավունքների հայցակարքի հիմունքներով սրանք հենց միջազգային իրավունքի այս սրտ սրտում են դրանք հենց ամենա հիմքերն են եւ ուզում եմ նաեւ սրա հետ կապված ասել այ արտակարգ իրավիճակներում կամ ռազմական դրության պայմաններում մարդու իրավունքները հետ կապած հարցեր են անդրադառնալ որ նաեւ ժամանակ արդյունավետ օգտագործենք տեսեք հայաստանի հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսային կովիդի այսպես տարածման սկզբնական ժամանակահատվածից հայտարարվեց արտակարգ դրություն հետո նաեւ պատերազմի սկզբիցի վեր ռազմական դրություն եւ միջև հիմա երկուսն էլ ընդ որում պահպանվում են ուզում եմ հատուկ նշել որ ի սկզբան է կար խնդիրներ օրինակ խոսքի ազատության ոլորտում օրինակ սոսամանափակումների հետ կապված հավաքների ազատության եւ այլն եւ նախատեսվել էին բացարձակ արգելքներ որևէ բացառություն չնախատեսող արգելքներ էին նախատեսված այդ ժամանակ ես կարծում եմ անտեսվում էր կա այն դիրքորոշումը կառավարության կողմից այն կոնցեպցիան որ արտակարգ իրավիճակ հակառակը նշանակում է զսպանակի էֆեկտիպես ավելի մեծացող պատասխանատվություն մարդու նկատմամբ այսինքն պետությունը պետք է հստակ գիտակցի որ ինքը որքան երկարացնում է արտակարգ դրությունը կամ ռազմական դրությունը այնքան ավելի մեծանում են իր պարտավորությունները մարդու նկատմամբ արտակարգ դրության ժամանակ դա շատ ավելի լավ է երևում օրինակ տեսեք պետք մարդը արտակարգ դրությունը շատ լավ նրա համար է հանրային իրավաչափ շահ կա բոլորս հասկանում ենք որովհետև ավելի մեծ հանրային առողջություն օրինակ պետք է պաշտպանեինք բայց եւ մարդիկ համաձայնվում են դրան որ այսպես ամանափակումների պայմաններում ապրեն բայց փոխարենը պետությունը միջոցները ձեռնարկում հանրային առողջությունը պաշտպանելու համար բայց այդտեղ մեկ ուրիշ խնդիր կա մարդիկ պետության ձեռնարկած միջոցները այս ամանափակումների արժեքը այնպիսին է որ պետության ձեռնարկած ամանափ միջոցները պետք է լինեն տիտանի եւ արցունավետ յուրաքանչյուր ամանափակում իրականացնելիս որ պետությունը ինքը չհեղինակազրկի մարդու իրավունքների կոնցեպցիան եւ դրա համար օրինակ այս վերջում արտակարգ դրության մենք քաղաքացիական գործ հասարակության մեր գործընկերների հետ քննարկում կազմակերպեցինք ասենք հավաքների ազատությունը ոչ թե բացարձակ արգելքներով սահմանափակել էր բացառություններ նախատեսել ռազմական դրության պայմաններում ես դիմեցի սահմանադրական դատարան նորից էլի այդ իրավունքի եւ պետության պարտավորությունների այդ բալանսը ցույց տալը որ խախտվել է շատ լավ օրինակ էր որ ռազմական դրության ժամանակ բացարձակ արգելքը խոսքի ազատության նկատմամբ այդ մասով հակառակը խնդիրներ էր առաջացնում չէ ադրբեջանական աղբյուրները սկսեցին զարգանալ ապա տեղեկատվությունը սկսեց զարգանալ եւ այլն իսկ երբ պետությունը իրականացնում է ճիշտ կառավարում հանրային հաղորդակցության այսինքն շփումը ճիշտ է գնում քաղաքացիական հասարակության է մարդու հետ ար հասարակ այդ դեպքում մարդու իրավունքների կոնցեպցիան սկսում է աշխատել եւ օրինակ այսօրվա էլ այսպես ավարտելով կամ վերջում մի կարևոր հարցի որ եւ մեր գործընկերները միացան անգնեց նշեցին եւ տիկին թատիկյանը նշեց խոսքը վերաբերում է այս լրատվական աղբյուրների հետ կապված այդ փաթեթի օրինակ մենք այդ փաթեթի հիմքում դրել ենք այն որ պետությունը ինքը իր պարտավորությունները պատշաճ չկատարելով հանդեպ նպաստում է այդ ապատեղեկատվության նաեւ զարգացմանը օրինակ մենք շատ մոնիտորինգ ենք արել այս վերջերս ընդհանրապես լրագրողներից մասնագետներից ունենք բողոքներ մոտեց այսպես անհանգստություններ որ շատ ացել են հաճախակի ացել են խուսափողական պատասխանները լրագրողներին ուշացումով է պետությունը արձագանքում լրագրողների հարցումներին ուշացումով է արձագանքում հասարակությանը անհանգստացնող հասարա հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերին որով դրա այդ վակուումներ այդ բացերը լցվում են ապատեղեկատվության Այսինքն այստեղ պետություն նույնպես անելի քունի եւ այդ ինքնակարգավորման այդ մեխանիզմի մասը պետք է լինի որովհետեւ ի վերջո խոսքի ազատությունը ժողովրդավարության հիմքերից է անգամ եթե 
որքանը ցնցում լինի տեղեկությունները եւ այլն անգամ ատելության հետ կապված նույնիսկ քաղաքական ատելության մասովել վեճեր կարդել ու ինչ կարգով պետք է ճիշտ է ատելություն արգելված է չի չի կարելի բայց նկատ ունեմ պետության դերը շատ մեծ է որ ինքը ի սկզբանն է ինքը այնպես իր նկատմամբ պարտավորությունները ճիշտ կա տարի քաղաքացու նկատմամբ եւ եւս մենք բան շատ կարևոր է այս ողջ ընթացքում օրինակ տեսեք մենք լուրջ խնդիր ունենք գերերի մեր հետ կապված հասկանալի պատճառներով եւ ադրբեջանը պատերազմական հանցագործության հասնող հանցավոր ձևով հետ արհեստական ձգձգումը մեր հայրենակիցների վերադարձը չարաշահելով իրավական պրոցեսները բայց այս բոլոր զգայուն հարցերով պետությունը պետք է կարողանա ճիշտ աշխատի մարդու հետ որ մարդը վստահ լինի որ պետությունը այսինքն կոնկրետ ազդակիր համայնքը կամ շահագրգիր մարդը ով հետարկրված է որ պետությունը գործում է պետությունը աշխատում է դա կարող է լինել փակ հանդիպումների կարող է լինել կիսապակ հանդիպումների չգիտեմ վերջը բայց մարդը դու պետությունը պետք է մարդուն ցույց տա որ ինքը աշխատում է ի գործում է այսինքն դե այդ պարագայում չի լինի որևէ ես կարծում եմ այսինքն կփակվի հնարավորինս պետությունը կփակի այդ այսպես մոդել պրոցեսները ապատերեկատվության եւ գիտեք նաեւ ցավոք սրտի կա ստերեոտիպներ դուք ճիշտ եք ասում օրինակ մենք քաղաքացիական հասարակության իրավա պաշտպանների հետ կապված վտանգավոր զարգացումներ կան ստերեոտիպների ասենք չգիտեմ անթույլատրելի ձևով օրինակ իրավա պաշտպաններին պիտակավորելը վիրավորելը օրինակ նույն չգիտեմ սորոսական ցանկացած այդ վտանգավոր բանը կոչելը որը արդեն վիրավոր այդ սխալ դատապարտելի երևույթ է եւ պետությունը պետք է յուրաքանչյուր խնդրի յուրաքանչյուր հարցի արձագանքի եւ ինքը ցույց տա որ օրինակ նույն իրավա պաշտպանը հակառակը աջակիցն է պետության որ խնդիրը վեր է հանում վերահասկողությունն է ապահովում Եվ որ պետությունը շատ կարևոր է ցույց տա նաև դարձալ էլի որ կամ այդ թեզին դրանով փորձեմ ներկայացնել պետությունը ցույց տա իր աշխատանքը այսինքն մարդը այդ վստահությունը ունենա չէ որ լրագրողի աշխատանքի շնորհիվ է նաև քաղաքացին պատկերացում կազմում կա պետության թե ինչպես է պետությունը աշխատում այդ գործառույթների մասին հետևաբար այդ արժեքները փոխ փոխադարձ իրար այսպես վստահելը այդ առումով ավելի է մեծանում թե քաղաքացու անդեպ եւ ես վերջում եմ հայտարարություն տարածեցի որ ցավոք այսօր մարդու իրավունքների իրական խնդիրները անտեսված են հայաստանում որովհետեւ իշխանավեճի քաղաքական համակարգը պարզապես ծառայեցնում է իշխանավեճի բայց որը սխալ է իսկ օրինակ ես երակողն ձևով այդտեղ փորձեցի ցույց տալ որ այս դեպքում եթե իշխան բոլորը պետք է կենտրոնանալ ծրագրային հարցերի վրա մարդու իրավունքների այդ կոնցեպցիայի ժողովրդավարության որ քաղաքացի նիմանա ով է լուզում է լինի իր պաշտոնյան վաղը մյուսորը թե իր իրավունքները լինելու են պաշտպանված եւ իհարկե այստեղ մենք ունենք խնդրահարույց նաեւ խնդրահարույց նաեւ այսպես երևույթներ երբ պաշտոնատար անձինք էլ չեն պահպանում իրենց կարգավիճակը եւ պատասխանատու վերաբերմունքը նույնպես այստեղ կարևոր է այս բոլոր հարցերի նկատմամբ փոխադար զսպատության եւ պետության պատասխանատվության իրական ապահովման առումը շնորհակալ եմ եւ հարցեր եթե լինեն կամ հետագայում ավելի մանրամասն պատրաստեմ պատասխան Շատ շնորհակալություն Պարոն Թաթույան ձեր շատ քորը վերլուծության եւ բազմակոմանի վերլուծության համար հաջորդը խոսքը տրամադրում ենք Պարոն Ռիչարդ Գիրակոսյանին Ռիչարդ Գիրակոսյան is the head of regional studies center He is an academic lecturer, contributing analyst for international media and journalist uh, journals, and he is well known not only in Armenia but also internationally. Please, Mr. Kirakosyan, up to you. Thank you very much. First, good morning to Washington, and thank you to Mark, Gina, and April, as well as to Sosi and Antranik for organizing this important focus. In terms of Freedom House's priorities. I think there are several aspects that Mr. Tadoyan successfully highlighted, but I want to expand upon. <clears throat> First is the obvious. Armenia's <clears throat> current reality has been shaped by the 44-day war for Karabakh. And the challenge to Armenia now is very much to adjust to the unexpected loss from that war and preventing that loss from becoming a defeat. But what's most important is the fact that there were four pre-existing conditions of deepening polarization in Armenia well before the war. 
the first pre-existing condition was the reality that Armenia, like many countries, was already at war before Azerbaijan's attack. The war against the coronavirus, COVID-19 as a public health emergency. The second pre-existing condition was the structural deficiency of Armenia's democracy today. In terms of both public policy, the absence of institutional oversight, checks and balances, where Armenia, even before the war, was hindered by a weak, ineffective parliament or legislative branch, a targeting of the judiciary, and an executive branch very much with the decision-making public policy process of a pyramid structure where the prime minister well before the war had overly centralized decision-making and failed to delegate authority and decisions to both his ministers as well as other state institutions. The third pre-existing condition was the weakness defined by a lack of strategic vision, where to take the country as a result of democratization and reform. And finally, a tendency of the ends justifying the means by the Pashinyan government. This was most notable in the so-called court crisis, where Prime Minister Pashinyan, well before the war, specifically moved to recompose, reconfigure the legacy institution of the Constitutional Court, but in ways that drew concern over ends justifying the means. Now, clearly, my second area of focus is that the war for Nagorno-Karabakh has only exacerbated the underlying political weakness and polarization. And there are four specific trends of concern. The first is the dangerous precedent from the outcome of the war for Karabakh. The danger is in a precedent showing that there is a military solution to essentially a political conflict of Nagorno-Karabakh. This is very dangerous in terms of legitimizing aggression and legitimizing uh, an act of war in terms of unacceptable behavior. The second equally troubling precedent from the war is the reality that Armenia as an infant democracy was attacked by two much more powerful authoritarian regimes, Azerbaijan and Turkey. This sends a very troubling message throughout the Eastern Partnership and beyond that democracy is not sufficient for security and that authoritarian use of force is acceptable. These two dangerous precedents are directly impacting both Russian behavior as well as instability within the broader Eastern partnership. The third trend of concern is Armenia's lingering political crisis. It is both defined and demonstrated by crisis mismanagement by the current Armenian government and a deepening crisis of confidence, where in many ways an early election is perhaps the most effective and only way to resolve this lingering political conflict and crisis in terms of seeking fresh legitimacy and a fresh mandate through yet another free and fair election. And the fourth trend of concern is the notable absence of any diplomatic strategy whatsoever by Armenia, even the lack of objective end state goals regarding the future of Armenia, the region, and Nagorno-Karabakh, just as defense reform is now seriously under question going forward. And what we also see is Armenia should be the case or model for demonstrating that durable, resilient democracy is an essential prerequisite to security. But given the outcome of the war, 
given the attack by the authoritarian regimes in Baku and Ankara, this model or demonstration is under threat. And in conclusion, there is no conclusion. This is very much a dynamic, not static process. But I would say that Armenia as a model of nonviolent, peaceful change and democracy is very much under threat. Reform in Armenia is deeply imperiled and we are very much in danger of regress and retreat. And I do think that this only mandates and necessitates greater attention from Washington, from Freedom House, from the European Union, especially given the deafening silence of the West throughout 44 days of unprovoked and unprecedented attack. Finally, to reiterate, the most pressing concern is the dangerous precedent of rewarding aggression by Azerbaijan and Turkey as if there is a military solution to a political conflict. And finally, there is a problem of showing or reinforcing democracy should not be under threat from such authoritarian assault. And we need to double down and reinvest in more resiliency, both internally, but also in terms of the future of regional security and stability. But thank you again to Freedom House for taking the time to focus on a very pivotal time in Armenia's democracy and development. Thank you. Thank you so much, Mr. Kirakosan, for your very deep and interesting analysis. And uh, I think we have an amazing group of people. Uh, we have really prominent um, uh, people. Uh, the rest of our participants are our leading uh, non-governmental organization who have been playing a very leading role in uh, promoting human rights and democracy issues in the security sector, in defense, in police, in uh, closed institutions, and also uh, who have spoken a lot about false narratives and disinformation. And with this, I would suggest to make our, uh, our discussion interactive, not to have a static order of interventions, but uh, to use this magic button, uh, raise hands. Yes, Karacharki, I skochako oktagorzel, raise hand, boregatnevume achkormum, netkevum. Yep, Mink, yes, Hoska Katramadrem, Arachin, Kamit Sorin, Yep, the Hetevink, I Hertagan with some. Yet a Kamit Soner check at the Ven, a Pamink, yes, Inkus Katramadrem, says this forever making. Of the Kamin ask said. Yes, Shemkar one get Nel Zirasas Kochaki, yes. Yes, at this Katramadrem, Arans Kochaki, Huntrem Paron Safarian, Paron Safarian, Ispes Nushetsi, Hastani Hara in Horati Antamne, Yevna, Naev Stercele, Michazgan Yevan Vatanguchan, Hartseri Haikakan Institute, Na Shot active, I sartsirum, Arta Hat Velu, Kapaksucham, Yev, it Himnakan. Sheshta Misht Jordhavarutsan, Yev Ambatangutsan Kapi, Yev Desinformatsai, Hart Seri Varai, Hundred Paran Safarian. Shalakalsun, Mekjesh Gartum Michev, Im Tezer and Gats name, Vurkanja Manakat Gats from this. A Gitek Kani or Mink Bavakani Mets Hope, Yev Yakshanaka Samana Pake, Yeskara Charki, or Hingro Pay Samanerum Port Sank Teraborbe, Yev Narabori, or Hetok at Kinan come Arta Hatbek. Or Pisa will interact with Vini. Contrend. Shanakalchun, Sidelitik in Tatikian, Argari Freedom House, Argari Gorts and Kerner, Rahem Bolorit, Espestes Nelush, Narakalchun and Haitum, Yev Freedom House, Yev. So, I think that the project is a project that is a project that is a project that is a 
Ըստ է ուչանս սկսեմ նրանից, որ 2015 թվականից եվ որ հիմնադրեցի այս ինսիտութը, իսկ ապես իմ ամեն մի դասախոսությունը սկսվում է մի սլայդից, արդյոք ժողորդավարությունը, անվտանգությունը հակադրելի կոնցեպտներ են, թե դրանք մի միանց պոխրերասնում են, կա մի միանց էտ նույնական են։ Եվ հինք տարիշահորնակ գոն է մեր ետասար տուսանողների հետ այդ խնդրի պատասխանը տալիս ենք և նոր ենք շարժվում առաջ կաղականության Ձավոք պատերազմը բավականին մեծ հարված հասցրեց այն նաև էին աշխատանքին, որը մենք բոլորս իմ գործ ընկերների հետ միասին արել ենք և 2018 թվականի թավշահ հեղափոխությունը, որը Հայասանի Հանապետության ճնշող մեծ հենց ժողորդավարության, ժողորդավարական կարավարման և ժողորդավարության վրա խարսխված անվտանգություն ունենալու մասիներ։ Բայց ժողորդավարությունը ծավոք սրտի մնած անպաշպան։ Եվ անպաշպան մնած և ներքին դերակատարների սարումով և արդակին դերակատարների արումով։ Իմ գործ ընկերը խոսեց արդեն ռիչերդը խոսեց դրա մասին և ես պիտի սկսեմ թեր եվս նրանից, որ ժողորդավարություն համն � պատերազմի սպարնալիք մեզ կատարյալ ժորդավարություն պետք չէ, դա վտանգավոր է, դա եղել է առանցքային անգամ ես կասեի պետական որոշումների ընդունման մակարդակում, դլներ դա այլ ընտրանքային ծարայության մասին որենքի կննարկների Ես բոլոր զրույստերի ժամնակ սա ամպակաս է եղել, որ գիտեք եկեք հրաժարվենք կատարյալ ժորդամարությունից, որտև դա մեր համար չէ և դա պատերազմող երկրի համար չէ։ Մենք ավել են խորացանք, որ հանուն ամտանգության կարիր է նույն իսկ ասենք որինակ սամանապակել ինք նիշխանություն, սամանապակել ինք անկախություն և դա պայմենահոր էլ կրկին բարձր մակարդակով հանուն ա� հստակեցմանը, որ առան ժորդավարության, ամենայն կատարյալ ամտանգությունը այն ու ամենայնիվ Հայաստանը կարող է ունենալ ժորդավարության հենքի վրա։ Բայց ծավալի որեն այդ երպասացի, որ ժորդավարություն անպաշպան մնասներսից, � պարտավոր էին հենց առաջին խնդիրը լուծել հանրային հաղորդակցության և ժողորդավարության, պաշպանության կատարյալ մեխանիզներ ստեղծելու տեսքով։ Եվ առավել եվս եվ տեսանել էր բորորիս համար, որ ժորդավորական հեղափոխությունը 2018-ի արդեն իսկ թիրախ է հենց հեղափոխության հաղթանակի հաջորդ պահին այն ուժերի կողմից, ովքեր տուժում են այդ հեղափոխությունը ան հետևողականությունը չգիտակցումը էս ամեն ինչի և որի արդյունքում ծավալի որեն չլծեցին տերակատվական ամտանգության, լրատվական դաշտի կարգավորման և այլ խնդիրներ և մեր հասարակությունը իր դիմադ միջդեր մարտահրավերները և հարտությունները և տարածությունները ամենևին այն չեին, ինչ մենք ունեինք 23 դարի սկզբին։ Ես անկեղ ծասած ապատեղեկատվության առաջին կործանարար և վտանգավոր պոտենցյալը զգացեն այսպես ասաս բլոգային հարթակներ, որոնք իմ համար շատ տեսաների որեն պիտի խաղային այն դերը, ինչ դեր որ խաղացին 
Հասարակության հավատը և վստահությունը պետական հաղորդակցության, հանային հաղորդակցության առումով սարսապելի ծածր վիճակում էր։ Եվ սրանից ոգտվեցին նաև այն ուրեմ են սուբյեկտները, որոնք արդեն նկատելի էին դրեղ ժերկուազար տասնվես թվականից և որոնց շարքերը համալրվեցին երկուազար տասնութ թվականին արդեն իդեմս ժողորդավարությունը թիրախի տակ վերցրած խմբերի կողմից, հաճախ հանուն արդարության իրենք իրենց ներկահասնելով իրապաշպան կազմակերպություններ, ուրեմ են անհայտ խմբագրությամբ, անհայտ գրասենյակով, անհայտ լրագրողական աշխատակազվով, անհայտ վինանսավորմամբ լրատվական եսպես գործակալությունների տեսքով, Արդյունքում մենք ունեցանք բավականին վտանգավոր իրավիճակ, դրան էլ կումարած հանային դիսկուրսը, որը կրկին հրապարակ էր բերել հարցը արջոք, մեզ պետք է անվտանգություն, թե ժորդավարություն։ Եվ այստեղ այո ռիչըր� դեմոկրածական պորտկում ծուցավերած այս փոքրիկ երկիրը, կատայլապես տանպաշպան մնած ոչ միայնան երկրների կողմից, որոնք երկպևից է չեն կարևոր էր ժորդավարությունը, որոնց անվտանգային համակար� Սերևս ես երեկ հիշել եմ որինակ եվրոմյության և Հայաստանի միջև ստորագրված ուրեմ են համապարպակ և խոր գործունգերության պայմանագիրը, որի կաղաքական մասում, եթե տեսնենք սկսած միջազգային տերորիզմի դեմ պայքարից վերջացրած ժորդավարության ու կաղաքական այլ արժեքների հրջակման արումով Հայաստանույ Եվ այս պոքրիկ երկրին արցախի ետ միասին, պատերազմի հայտարարել երկու ավտոկրատ երկիր, որոնք ժորդավարության առումով հետ ընթացներ են գրանցել։ Եվ տեստում ես դու այդ պատերազմում ներգրաված են եղել երկու ուրեմ են սեպայի համածայինագիրը տեստում ես, թե ինչպիսի բարսրակոչ ուրեմ են պարտավորություններ ունենք միջանսկային տրոր ինմի դեմ պայքարի և այլ հարդրում, հասկանում ես, որ այդ ամբողջը ծավոք սրտի Հայաստանի համար ընդամենը թուղտ է և դա երբեք ոչ միայն իրականություն չէ, այլ նաև ծավոք իր միջազգային ամտանգության ա� ուրեմ են ներոչ ունք երկվազար մեկ թվականին ստանձնել են այդ հեղինակավոր մարդու իր ավողթների գերակայություն հարճախած այդ կազվակերպությունում կոնվլիկտները խաղաղ եղանակով լուծելու, պահական եղանակով լուծելու պարտավորությունը, ուժիս պարնարեքին չդիմելու ուրեմ են պարտավորությունը, սկզվուկներ, որոնք այդ նույն երկու երկրները ստանձնել են 91-92 թվականային մակին եակեին անդա� գլոբալ տերորիզմի դեմ, որը տերորիզմը հայտարարում է գլոբալ մարտահրավեր, որը ժորդավարության համար ողջունում է այդ ճանապարը որդեգրած երկրներին, մի ամբողջ աշխարի համար արցախյան վերջին պատերազմը մնում է շատ սամնապակ թատերաբեմում, սամնապակված հումանիտար աղետ ընդամենը էտնիկ մի խմբավորման 
մի մի խմբի համար հայության համար որին սպառնում է ճանապարհության հերթական վտանգը ահա եւ սա է պատճառը նաեւ որ լրջագույնը սխալխալված է իսկ ապես հայկական ընկալումներում ժողովրդավարության իրական լինելու հարցը ընդհանրապես ցավալիորեն այն պատճառով որ ոչ միայն հայաստանականությունը չկարողացավ այդպես էլ լիարժեք ճաշակել ժողովրդավարությունը իր ողջ բերգրանքով այլ ժողովրդավարությունը նույնացվեց քաոսի ժողովրդավարությունը նույնացվեց անարխիայի ժողովրդավարությունը նույնացվեց ուրեմն ամենաթողության ժողովրդավարությունը նույնացվեց խոսքի ատելությունը ժողովրդավարության հետ նույնացնելու ժողովրդավարությունը ծիրախ դարձրած կազմակերպություններին քաղաքացիական հասարակություն համարելու եւ այլ արատավոր դրսևորումների հետ այժմ այո ամենևին աշխարիջ խորովելու եւ փակվելու ժամանակը չէ քաբլիցի այս ամբողջը դրա մասին չէ որ քան էլ սա ցավալի լինի հայ հասարակության համար երբ մենք դիտում ենք ընդհանրապես մարդու իր ավտերի նկատմամբ միջազգային նույն կառույցներ հետևողականությունը կլինի գերիների հարցը կլինի պատերազմի սանձազերծման հարցը կլինի պատերազմում տերորիստներ ներգրավելու հարցը կլինի պատերազմում երրորդ երկր ներ ներգրավելու հարցը կլինի էթնիկ զտման փաստը շուշիում կամ հադրություն թե որ կամ գերիների այսպես ասած խաղաքարտի շահարկում ավտորիտար բռնապետի կողմից միևնույն է միայն եւ միայն հայ հասարակության շահերի համար անշուշ չպիտի թույլ տանք ես եւ իմ հրաշալի գործ ընկերները որպեսի ժողովրդավարությունը հակադրվի անվտանգությանը եւ այս առումով կրկին պիտի անել այն քայլերը որոնք ուշաց որոնցում ուշացել ենք այո սկսենք հանրային հաղորդակցության ռազմավարության մշակումից որովհետեւ պետությունը ճուշանա որովհետեւ պետությունը այսպես ասած լավատեսական նոտաները այնքան չճարաշահի ինչպես օրինակ պատերազմի շրջանում որ արդյունքում ըստեության դրանիշ տուժի բոլոր տեսակի ինստիտուտների նկատմամբ վստահությունը բայց նաև պիտի հասկանալ որ այս ապատերակատվության դեմ պայքարը պետք է լինի նաև անողոք ես ցավով պիտի արձանագրեմ որ նույնիսկ ինչև պատերազմը ամենայն դեպս կարծում եմ գործ ընկերների համար շատ տկատել է եղել թե ինչպես հայաստանյան որոշ քաղ հասարակության խմբերը քաղ հասարակությունը պիտի վերցնեմ չակերտների մեջ որովհետև իմ ընկալումներում քաղաքացիական հասարակություն կոչվում է այն հասարակությունը որը որի հիմքում քաղաքացիական որևէ իրավունքն է իսկ քաղաքացիական իրավունքները մերժող խմբերը չեն կարող լինել քաղաքացիական ուրեմն հասարակության խմբեր այդ նույն խմբերը բացարձական ասնելով անարխիան եւ դա նույնացնելով ուրեմն խոսքի ազատության տեղեկությունների ազատության տարածման ազատության եւ այլնի հետ ցավալիորեն ցավալիորեն լրջորեն վտանգեցին եւ այդ պարարտ հողը լավ ջրեցին հարուն արդարության որոշ մասնագիտական խմբավորումներ հայաստանում նույնպես սկսեցին այդ իրավունքները պաշտպանել իբրև թե դրանք շատ նորմալ քաղաքացիական հասարակության իրավունքներ են այն դեպքում կրկնում եմ ան առարկելի է որ այդ խմբերը իրենք հենց ծիրախում քաղաքացիական հասարակությանն են դրել հենց ծիրախում ժողովրդավարությունն են դրել եւ ծիրախում քաղաքացիական իրավունքներն են դրել եւ ազատությունները եւ այս առումով պետի պայքարը պետք է շատ նաեւ կտրուկ լինի որովհետեւ հանրության անվտանգություն տվյալ պարագայում ոչ պակաս արժեք է որքան ես չեմ ասի անհատ մարդու իրավունքը այդպիսի հակադրություն կյանքում չեմ արել եւ չեմ անի մարդու իրավունքները եւ ժողովրդավարությունը կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով եւ միայն սահմանադրության նախատեսված դեպքերում երբ արտակարգ դրությունը երբ ռազմական դրությունը խոսքը այն սահմանափակումների մասին չէ այլ նրանց երբ իսկ ապես մենք կարող ենք թույլ տալ երկրորդ սխալը եւ քաղաքացիական հասարակություն անվանել քաղաքացիական հասարակության դեմ պայքարող խմբերին քաղաքացիական իրավունքները մերժող ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքները մերժող խմբերին անվանել ժողովրդավարական պրոցեսի մասնակից ապա նույն ձևով չենք կարող այն ամենայնիվ եկեք խոսով անենք լրացվության տակ տեղավորել այն կասկածելի խմբերին որոնց ֆինանսավորումը հայտնի չէ որոնք շատ հաճախ գործում են հայաստանի դրսից 
Ակն հայտորեն են զուտ հիբրիդային պատերազմի տրամաբանության շրջանակներում Հայաստանի ներսում քաոս ստեղծելու եւ ապատերակատվությունը խորացնելու եւ նաեւ պետական ինստիտուտների նկատմամբ վստահությունը խարխլելու ուղությամբ եւ հետեւաբար այո ես մի գուցե չհամաձայնեմ այսօր ազգային ժողովում քննարկման դրված նախագծի ուրեմն լուծման եղանակներին բայց խնդրի դրվածքին չհամաձայնել չեմ կարող եւ չեմ կարող որովհետեւ նույն ինքս ավարտեմ թերևս մի բանով այս մահին դատարանում ունեմ 3-ի 4 գործեր որոնցից առնվազը 3-ը վերաբերում են ին վերաբերյալ եւ որպես հարային դեմք եւ որպես անձ որոշակի ազդեցություն ունեցող վերաբերում են հենց ապատերեկատվությանը իմ ընտանիքի մասին իմ մասին ըստ որում ես այս ասեմ ինչու է դրան երեք դրանք կարող են ավելի շատ լինել բայց ինքներդ եք հասկանում որ շատ դեպքերում պատասխանող կողմին գտնելը անհնար է որովհետև դրանք fake են որովհետև դրանք հայաստանի սահմաններից դուրս են որովհետև հայաստանի հարաբերության իրավապահ մարմինների կարողությունները չափազանց ցածր են եւ ես դրանով համոզվել եմ ոչ միայն իմ իմ վերաբերյալ գործերով այլ նաեւ մեծ դիմած բազմաթիվ գործերով եւ հետեւաբար այս կտրվածքով հանրությունը նույնպես պաշտպանության կարիք ունի նման անհասց է անանուն եւ նաեւ հանրության շրջանում գրգիռները հատապես այսպեսի զգայուն իրավիճակներում ալեկոտ մեծ ալեկոտումներ առաջացնելու ուրեմն ունակ այդ ալիքների տարածումը հայաստանում առնվազն վերահսկելու եւ սահմանափակելու առումներով ճամարեք սա ուղակի խոսքի ազատության կամ տեղեկությունների տարածման ազատության սահմանափակման դիրքորոշում ես եթե այդպես ընկալվի ապա պիտի է ասեմ որ կամ ես եմ վաճառադրել այն ինչ ես ասում եմ կամ վատ է ընկալվել այն ինչ ասում եմ բայց ներեցեք ժողովրդավարությունը նաև ամենաթողությունը չէ ժողովրդավարությունը ժողովրդավարության տակ ավտորիտարիզմի հանուն ավտորիտարիզմի պայքարը հանդուրժելը չէ ժողովրդավարությունը դրա անվան տակ պետականության ինստիտուտներ եւ պետականությունը ինքնին վտանգի տակ դնելը չէ ի վերջո սրանք հենց անվտանգության օբյեկտներ են հայաստանի հարաբերության ազգային անվտանգության ռազմավարության համաձայն հետեւաբար հենց հանուն այդ արժեքների հենց հանուն սահմանադրական կարգի հիմքը կազմող մարդու իրավունքների պաշտպանության ժողովրդավարության պաշտպանության այո պիտի ժողովրդավարությունը պաշտպանվի այդպիսի է հնարավոր հարցակումներից այն խմբերի կողմից որոնց թիրախ ամենևին ժողովրդավարական գործընթացի մաս կազմել չէ այլ ժողովրդավարությունը տապալը նշնորակալ եմ միջև մյուս հատվածը երբ կտրամադրեք կամ ընդհանրապես չեք տրամադրի շնորհակալություն բոլորից շնորհակալություն պարոն սաֆարյան ձեր շատ հետաքրքիր ելույթի համար նորմալ պայմաններում մենք այս միջոցառումը կանեինք իսկ իրականում ոչ վիրտուալ կանեինք հաճելի սուրճի ընդմիջումով խմորեղենով եւ առնվազն կեսօր կնվիրենք այդ միջոցառմանը եւ նաեւ կշփենք մի մասն ձեր ցավոք զումի աշխարում մենք ունենք երկու ժամ եւ հիմա մեզ մնացել է 48 րոպե եւ դրա համար էլ ես կխնդրեմ մեր հաջորդ մասնակիցներին փորձել հնարավորչապ համառոտ եթե նավոր է մնալ 5 ռոպեի սահմաններում որբիսի բոլորին տրվի խոսելու հնարավորություն եւ վերջում ամփոփման եւ եզրակացությունների հնարավորություն քանի որ ես գտնում եմ որ պարզապես քննարկումը այդքան շատ արդյունք չի տա եթե մենք վերջում շարադրենք որոշակի եզրակացություններ եւ ինչու ոչ հնարավոր է որ այն կիսենք համապատասխան կազմակերպությունների պետական մարմինների քաղաքացական հասարակության հետ հաջորդը խոսքը խնդրել է Արթուր Սակունցը Պարոն Արթուր Սակունցը Հելսինկի քաղաքացիների ասամբլիայի վանաձորի գրասենյակի տնորենն է նա շատ մեծ ճատագովն է ինչպես նաև այդ Պարոն Էդգար Խաչատրյանը եւ Տիկին Ժանա Ալեքսանյանը ովքեր նույնիսկ մեր նույնպես մեր մասնակիցներն են նրանք տարիներով ճատագովել են բանակում մարդու իրավունքների հարցերը բանակի եւ այլ անվտանգության կառուցների հանդեպ քաղաքացիական վերահսկողության շատ կարևոր հարցերը եւ երբեմն թերևս նույնիսկ մեղադրվել են որ իրենք այդ հարցերը բարձրաձայնելով մի գուցե 
վտանգում են անվտանգությունը եւ ես շատ կուզեն այ որ մենք լսենք նրանց տեսակետները այս հարցի հետ կապված խնդրեմ պարոն Սակուրս շնորհակալություն սոսի շնորհակալություն Freedom House-ին այս իրապես խիստ արդիական թեմայով քննարկում կազմակերպելու համար եւ կարծում եմ որ իհարկե մեկ քննարկումը բավարար չի լինելու հատապես այս սահմանափակ ժամկետում թեման ամբողջությամբ ներկայացնելու եւ երևի թե իմ աստ ունի այս թեմայով շարունակական քննարկումներ առանձին ուրեմն ընդհատեմաների ուղությամբ դա խիստ անհրաժեշտ է ես ներկայացնում եմ մի կազմակերպություն որը երկար տարիներ գործընկերություն հանուն բացասարակության շրջանակներում որը հիմնվել է բացասարակության հիմնադրամների մասնակցության եւ աճակցության գործել են հայաստանում հաշվետու եւ թափանցիկ կառավարման իրավունքի գերակալության սկզբունքի ձևավորման ժողովրդական ինստիտուտների հզորացման նպատակով եւ ուղությամբ Ես պետք է մի քանի կարող թե ձեր արտանագրեմ որպեսզի հասկանալի լինի հասելիքը առաջին հայաստանում եթե է անվտանգությունը չի ձևավորված եղել եւ չի իրականացվել ժողովրդական սկզբունքների եւ աշխատանքների վրա եւ այս առումով ճունենք համեմատելու մեր փորձի ձևնելով որևէ այլ հնարավորություն քան այն որ ունենցել ենք իդեպ անտախությունից հետո ունենալով կոնֆլիկտը հարաբերան հանձինը հարաբերան առաջի պատերազմի այդ խնդիրը լուծվել է հետ խորհրդային անմիջական ժամանակահատվածի ինստիտուտների ամենը փոխվել է արդի գերագույն բան փորձը իհարկե հետո փոխվեցա եւ մենք ժամանակ չենք ունեցել եւ հնարություն չենք ունեցել ժողովրդական ինստիտուտները եւ հատկապես մշակույթը ձևավորելու մի էսպիսի խտացված գնահատական որ ինչու մեծ տարբերությունը ասենք հայաստանի եւ բելառուսի միջեւ եղել միջեւ 2018 թվականի հեռափոխությունը որ բելառուսը եվրոպայի խորհրդի անդամ չէ մենք եվրոպայի խորհրդի անդամ ենք կամ ինչու մեծ տարբերությունը եվրոպայի խորհրդի համար այնպիսի պետություններ անդամություն ինչպեսին ռուսաստանի դաշնությունն է իր պուցինյան ավտոյտարեշնու որի մասին փորձակետները համարորեն լրության են մատնում այդ ռեժիմի ուղակի նեգատիվ ազդեցությունը հայաստանի ժողովրդական զարգացումների եւ անվտանգության որպես հիմնական երաշխավորի հանդես է կողի որը երկար տարիներ այդպիսին հանդես է կար կամ ադրբեջանի Իլհամ Ալիևի ավտորիտար ռեժիմի կամ Թուրքիայի Էրդողանի ավտորիտար ռեժիմի դրան նույնպես եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններ են սա պատահական չեն նշում որովհետեւ մենք անկախությունից հետո նույնիսկ կասկնում ունենա ունեցանք անվտանգության այնպիսի մարտահարավերներ որոնց կամ խումը կամ որոնց լուծումները դուք գտանք հետ խորհրդային ժամանակահատվածում խորհրդային մեխանիզմներով հիշեցնեմ մեր իմ գործընկերներին հայտնի ընտրությունները 95-96 թվականի 98-99 թվականի հայտնի տերորիստական ահաբեկչական գործողությունը պարլամենտի 2003 թվականի հայտնի ուրեմն եւ ընդհանրապես բոլոր ընտրությունները եզակի հնարավորությունը որը կար ժողովրդական ինստիտուտ վերականգնման եւ իրավական պետության վերականգնման այս տեսնելության որը ինչ վերական նոր ձևավորելու դա թավշահեղափոխություն է թավշահեղափոխություն է որ առաջի անգամ հայաստանի հարաբերության քաղաքացիները հայտ ներկայացրեցին ինքնուրույն պահանջ ներկայացրեցին ժողովրդավարության եւ իրավական պետության զարգացման եւ ցավոք սրտի ներկայ իշխանությունը բացառիկ ապաշնոր եղան այդ վստահության քվեն արդյունավետ օգտագործելու առումով մենք այն կազմակերպությունների թվում ենք ինչպես արդեն նշեցի որոնք եթե թիրախավորվում էին միջև հեղափոխությունը հասկանալի էր կար ավտորիտար կառավարում անպատժելի կառավարում մարդիր անցների խախտման տեսակետից համակարգային կոռուպցիայի ուրեմն կառավարում եւ դրա դեմ շարունակական պայքարողներս բնականաբար պետք է թիրախավորվի ինք հեղափոխությունից հետո երբ որ արդեն թիրախավորվեցինք արդեն այդ իմ նշած 
ամպաջելի կարավարման ներկայացուշների կողմից ժամանակարդեն իշխանություն չունեին դերունցա շատ հետաքրքիր բան հանձինս մեծ որպես սորոսականների սկսեցին թիրախավորել այն ուժերը այն կառույցները որոնք տարիներ շարունակ հանդես են գալիս մարդու իրավունքների պաշտպանության դիրքերից եւ այդ ամենը տեղի ունենում բացառիկ լրության պայմաններում թե իշխանության թե շատ հասարակական կառույցների եւ այն կառույցների որոնք պետք է ես համաձայն եմ պարոն Սաֆարյանի հետ որ չի կարող հակաժողովրդավարական մարդու իրավունքների դեմ հանդես զեկող ուժերի կողմից ոտ ընդգրկությունները զորության մատնի որտեղ դա հենց խոչընդոտես եւ բավական ուրեմն բացասական ազդեցություն ունեցավ թաշա հեղափոխությունից հետո մարդու իրավունքի եւ ժողովրդական ինստիտուտների վերականգնման կամ դրանց հիմքով պետական ինստիտուտների վերակառուցման կամ վերաստեղծման համար եւ այստեղ լրությունը ներկա շատ ներկաները շատ լավ տեղեկ են այդ ամեն ինչը Եվ որ չենք ստանում, եթե դա պատահական չէ, որ նոյեմբերի 9-ի գիշերը բացի այն, որ հարցակում տեղնեցավ ազգային ժողովի եւ կառավարության շենքի նկատմամբ, հարցակում տեղնեցավ բաց հասարակության հիմնադրամի գրասենյակի նկատմամբ, որը ուղղակի զարմանալի լրությամբ, լրության մատնես նույնիսկ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից։ Պարոն Փափրյան այստեղ է։ Որը պետք էր անպայման ուրեմն գնահատականի արժան ազատ։ Երես առումով երես առումով այո այս հարցը իրապես արձիական է որ մենք չկարողացան նույնիսկ թավշա հեղափոխությունից հետո մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության արժեքները որպես պետական պետության ինստիտուտների վերականգնման կամ վերահաստատման վերակազմավորման արմատական փոփոխության ենթարկելու տեսակետից հիմքում դնել եւ սա թիվ մեկ պատասխանատուն իհարկե նորից եմ կերտում իշխանությունն է գործող իշխանությունը որը այնպես ամոթխած եւ այնպես վախոխորած է որ հանկարծ սորոսական պիտտակը իրան էլ չկցնի ես ի դեպ ասեմ եթե իշխանությունը լինի սորոսական եթե ձեզ վստահաբար ասում են որ մենք ունենանք այն բոլորին այլ հնարավ այլ կարգավիճակում երբ որ կհամոզվեն թե ինչպիսին է իրապես ժողովրդավարական եւ իրավական պետության նշանակությունը որպես անկանոնության երաշիքներ եւ այն արկածախնդրությունը որը տեղի ունեցավ չէ լինի Մյուս կողմից իհարկե նկատուն են որ խաղաղ ջանքերը խաղաղության ուղությամբ եւ խաղաղ կարգավորման ուղությամբ ոչ միայն ռազմական այլ նաեւ դիվանագիտական եւ միջազգային համագործակցությամբ կլինի շատ ավելի արդյունավետ կանխելու համար այն պատուհասը որը ունեցավ որը ունեցան մենք սեպտեմբերի 27-ի բայց այս ամենով հանդես կա մյուս պատասխանատվություն եւ այստեղ ուզում եմ անպայման դալ շեշտեմ իմ գործընկերներ դրան ուշադրություն դարձրեցին հայաստանում ավտորիտար ռեժիմ ունեցողները հաղթեցին ժողովրդավարության ճանապար ընտրասպետությանը սա փաստ է սա դժվարացնում է մեր իրավիճակը եւ սրանում ուղակի պատասխանատվություն ունեն հենց նույն ֆրիդոմ հաուս օրինակի համար եւ ի դեպ ասեմ որ ֆրիդոմ հաուսը միակ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն է որը անիշ տարեկան զեկույցներում գնահատում է նաեւ չճանաչված պետություններում ազատությունների վիճակը տվյալ դեպի նաեւ լեռնային ղարաբաղի Եվ ես մենք չենք տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ այդ ադնոյսը կրկնում Freedom House-ի կողմից կզմունքային մոտեցումը պատերազմի սանձազերծողների նկատմամբ քներեք մենք որպես արգումենտներ մեր հնարավոր միջազգային գործընկերների կորցնում ենք եւ դրա մեկ պատահական չէ ասում եմ ձեր դիտեք ոնց է ձեր գործընկերները միջազգային իսկ իր մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ժողովրդավարական հաստատությունների զարգացումը փակ ռեժիմներով չի կարող լինել դա կարող է լինել միայն միջազգային համագործակցության տեսակետից եւ երբ որ մեր միջազգային գործընկերները լրության են մատնում նման մարտահարավերը ապա մեր արգումենտները երկրի ներսում այդ նույն արժեքների պաշտպանության ուղությամբ բավական նվազում են եթե չասեմ լուրջ հարվածի տակ են դնում եւ ես առում ու իհարկե ես իհարկե տվյալ դեպքում քննարկումը Freedom House-ի նախազերմությամբ եւ իդ նույնիսկ կրկնում մենք կարևոր է որ այս խոսակցություն ունենա նույնը վերաբերում է Եվրոպայի խորթին Եվրոպայի խորթի մարդու իրավունքների հանձնակատարը բարձրացակապես ոչ մի ուրեմն ազդականք չտվեց չնայած մեր բազմաթիվ ուրեմն հղումներին կոչերին նամակներին հայտարարություններին Եվրոպայի խորթի խորհրդանական վերաժողովը որևէ է ուրեմն այդ պատերազմի ժամանակ որևէ մոտեցում չցուցադրեց կարող ենք մենք 
մեղադրել մեզ նկատնեմ իշխանությունը որը իրապես պատճառ ճանքեր չգործադրեց ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների արժեքների հիման վրա գործող ստեղծված եւ գործող միջազգային կառույցների հետ պատճառ համագործակցի ինչ ձևավորելու առումով միանշանակ բայց կներեք երբ որ միջազգային հանդուսինը պատճառ արձագանքում է իրապես եւ պետք է արձագանքի Սիրիայում եւ Իրաքում տեղի ունեցող մարդու իրավունքների զանգվածային խաղթումներին եւ պատերազմի կամ խփման կամ դրա հետևանքների կամ դրա ընթացքին ապա մենք ակնկալում ենք որ նման ազագանքները պետք է լինեն այն միջազգային կառույցներից որին անդամ է հենց հանդիսանում հայաստանի հանրապետությունը անդամ է հանդիսանում ադրբեջանը անդամ է հանդիսանում թուրքիան ազա անդամ է հանդիսանում ռուսաստանի դաշնությունը ասկա մենք այսինքն երբ որ մենք տեսնում ենք այս մարդու իրավունքների ժողով իդեպ կասես թե միջազգային հանդիսանությունը պատշաճ մորացել է երկրորդ համաշխարհային դասերը։ Միավորած ազգերի կազմակերպության ամենահիմնարար փաստաթուղթը մարտիրյանտի եւ հիմնարար մարտիրյանտի համընդհանուր հոչակագիրը ստեղծվել է այն գաղափարի վրա, որ այլևս մարդու իրավունքների հետ կապված մարտահարավերները պետության ներսի գործ չեն կարող ունենալ։ Սա է եղել ամբողջ դասը։ Եվ որ նացիստական Գերմանիայի մարտիրյանտի զանգվածային խախտումներ են տեղի ունենում, ազգերի մի բան համարում է որ դա պետության ներքին գործն է։ Եվ որ ապա նրանց մարտահարավերը հանձինած նացիստական ռեժիմի հանդիսացավ մարտահարավերի նաև հայվան պետությունների համար նոր ժամանակ հա արդեն ուշ է եւ այն արհավիրքը որ ունեցանք սա ինչի համար եմ ասում որ միջազգային հանդիսությունը պետք է ամինորիա եւ սկզբունքային դիսկորոշում դրսևորի այն պետությունների հանդեպ որոնցում մարդու իրավունքի շարունակական անպատճելի խախտումներ են տեղի ունենում այն ինչ որ իմ ռուսաստանի դաշնությունը մեծ տեղի ունենում այն ինչ որ շարունակաբար տեղի ունենում ադրբեջանում այն ինչ որ շարունակաբար տեղի ունենում թուրքիայում եւ երբ որ այդ ավտորիտար արդեն բռնապետական ռեժիմները մնում են անպատիժ նրանք արդեն վտանգում են ոչ միայն իրենց քաղաքացիների անվտանգությունը եւ կյանքը եւ իրավունքները այլ վտանգավոր են դառնում այդ հարևան պետությունների քաղաքացիների համար սա է եղել երկրորդ համաշխարհային դասը եւ միջազգային կառույցների անհետևողական այս դիսկորոշումը որը մենք տեսնում ենք եւ նաեւ ընտրողական մոտեցումը որոշ դեպքերում հանձինած ընտանենք ղրիմի թերակի ու անեքսիայի ուկրաինայի արևելքի արևելքում այդ ակնհայտ ագրեսիան աբխազիայի եւ հարավային օսետիայի անեքսիան ստեղծության փաստացի հա բնականաբար նրանք շարունակում են անպատիժ գործել նաեւ այդ տարածաշրջաններում ինչպես ասենք հյուսային Կիպրոսում ինչպես ասենք թե լեռնային Ղարաբաղում անպատիժ գործեցին եւ հիմա Հայաստանում խաղաղության երաշխավորը հանդիսանում է Պուտինյան ռեժիմը ինչ են կարող ինչ են կանելու մենք այս պայմաններում հասկանում ենք մենք հիմա մի կողմից ունենք եվրոմիության հետ համընդհանուր գործողության հա համագործակցության պայմանագիրը որը օրերս ընդունվեց արդեն բոլոր պետությունների կողմից եւ համար մեր ռեսուրս է բայց մի ժամանակ ունենք անվտանգային այնպիսի համակարգ որը հավաքական անվտանգության պայմանագիրն է տոտալիտար բռնապետական ռեժիմների ակումբ մաքսային միություն կամ երասական տնտեսական միություն եւ այս հարցը այո ճիշտ է չեմ հիշում նա ով բարձացրել որ մենք այդ ռազմավարություն այդպես էլ չունեցանք որ մեր անվտանգության տնտեսական էներգետի պետական իրավական այդ ամբողջ համակարգերը ոչ անապարող չես կարող մի ժամանակ երկու աթորին նստել եւ այս առումով մեղադրելով մեր թե հին անպատիժ կառավարող հա մարդիր անկերը զանգվածա զանգվածաբար խաղթող իշխանություններ եւ ներկա իշխանությունների ամոթած անսկզբունքային պահվածքով հանդերձ միաժամանակ սա մարտահարավեր է մեզ մարդիր անկերի պաշտպանների համար հայաստանի հանրապետությունում ճունենալով արդյունավետ համագործակցություն եւ մասնակցություն միջազգային կառույցների եւ մենք միշտ ապես ենք այդ կարևորել եւ հիմա էլ ենք կարևորում բայց մենք մի բան պետք է իմանանք որ չի կարող մարդու իրավունքների մարտահարավերները ժողովրդավարական արժեքների մարտահարավերները լինեն միայն պետության մեղ շրջանակում եւ ժամանակալ ժամանակ այցելության կամ ժամանակալ ժամանակ արձագանքելով նման խնդիրներ ուսել որտեղ դա պահանջում է շարունակական արդյունավետ հետևողական եւ սկզբունքային աշխատան որի բացակայության պարագայում մարտահարավերները այո մեծանում են Եվ մենք հայտնում ենք այնպիսի իրավիճակներ, որտեսի հիմա Հայաստանի հանրապետությունն է։ Եվ այստեղ մենք իմ կարծիքով պետք է լինենք բացառիկ ազնիվ, ճշմարիտ, ինքներս մեր հետ, որ արձանագրենք։ Հնարավոր է արդյոք հասնենք, որտեսի Հայաստանի անվտանգությունը 
Շեշտադրումների <gülüyor> Yerke anartar evor araçın kosovnere miş taravelütsun estanum yev navelütsun estanum avli yerkar kosel, baş kentrumem neroğ yerek yev kentrumem portsel hingropeyi saman nerum kosel varon Edgar Khachatryanı zerktem tesnum yev tikijan Alexanyan yev varon Armen Grigorian heto kentrumem naev duk ampayman zermetkere artaite kentrem Edgar Edgar. Pis dalı kazma kırpucan rekavarne, yev inçpes nşeti eli martu iravun kneri harcıro vezbağvel, hat kapes panakum, sakayn na uni yev mi aylurvatı tümün pes, na xağağa şina arucan, pis buildingo vezbağvel tariner şarona. Kentre. Nah, yeselim uzum şuna kalsın hayt nel raveri hamas, vacinc var tıvats kusur çıka. Ya kanım tesek, gördün ki ne reşat karavur harcayı masin xosetsin ya da dijvara. Ant adren ki tüm kulete ambaçta kampat ki menk stanu menk patjar ney masin te vur neş patjar vur hayastanum ait ant sakadrucan meç meç hengat ne bu martu ya onun Նոր ֆենոմեն չի եւ հայկական ֆենոմեն չի սովետական հավանաբար անցալից է դա եկել, հա, եւ գաղտնիկ չի, ոչ թե շատ սովետական մոտեցում է, հա, այդ հակադրումը մարդու իրավունքների եւ անվտանգության եւ այսօր որպես այդ սովետական տրադիցիաների շարունակող իրավահաջորդ Ռուսաստանը այդ նույն քաղաքականությունը կարծես թե թելադրում է Եթե ցանկացած փորձագետի այս օր անգամ հա այդ քննարկում էի ժամանակ լսես այդ նույն կոնցեպտը անդհատ քննարկվում է որ ոչ այս սորոսականները արև մտան երկրների շահերի սпасարկողները գալիս են քանդում են մեր այս տարածաշրջանի անվտանգության հիմքերը խալխելում են անվտանգության հիմքերը այսինքն ասած շատ Sovyetlerin spesifik anı yev Rusların spesifik anı yev da taktiksel instrüma anhınara yev instrüma karikelçka yev esas şu an ki hastanı havana başa çakata gizna statsfelen pes var et az detsitsuna Rusların işhalutsunları amen de kumşat ujega aşver nelov en tarabos iverçoa անվտանգության երաշխիքը փաստացի ինչպես պարոնսակուն ծնշեց առանց միջազգային մանդատի գործող խաղապա զորքնա որը իրոք 
անհասկանալիա եւ անկանխատեսելիա թե ինչով է զբաղվելում մոտ ժամանակներս եթե մի քիչ ավելի ինտրոսպեկտիվ դարձնենք հայացքը հա գործ ընկերները խոսեցին այդ նախորդ իշխանություններից ժառանգած այդ այդ ֆենոմենի մասին հա որ նոր չի որ հակադրվել են մարդու իրավունքները անվտանգության կոնցեպտի այդ երկու կոնցեպտներն իր այդ հակադրվել են որովհետև ես հիշում եմ որ դեռ 14 15 Երբ որ մենք օրինակ պահանջում ենք պաշտպանության նախարարություն ի ստրամադրել տեղեկություններ ոչ մարտական պայմաններում մահացած ին ծառաղների անազգանունների վերաբերյալ հա շատ մեծ պատմություն է գավ դատական պրոցեսներ ինչև հիմա օրինակ մեր գործը գտնվում է մարդուրանքների եվրոպական դատարանում եւ մենք սпасում ենք դեռ չի կոմունիկացվել գործը բավականի երկար ժամանակ սпасում ենք բայց սա սա նոր չի Այս երևույթը նոր չի եւ ցավոք սրտի այսօր այդ երևույթը շարունակվում է եւ հավանաբար դրա պատճառ հանդիսանում է նա որ նոր իշխանությունները որևէ գնահատական չտվեցին այդ անցանին եւ մեզ մոտ շատ լուրջ խնդիր է որ մենք չենք խաղում դասեր մեր անցալից մենք չխաղեցինք դասեր մեր սովետական անցալից մենք չխաղեցինք դասեր մեր հետհեղափոխական նախ մինչև հեղափոխության պատմությունից մենք դասեր չենք ուզում հա տպավորությունս այնպիսին է որ չենք ուզում դասեր խաղել հետ պատերազմյան իրավիճակից հա եւ ես տեսնում եմ այդ նույն տենդենցները հա նույն պրոցեսները ինչ որ մենք ունենք մինչև հեղափոխությունը մինչև պատերազմը այսօր շարունակվում է այս անգամ պաշտոնյաների հետ ուրեմն իմ շփումները օրինակ օրինակ անվտանգության որում պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաների հետ շփումները հուշում են որ նույն տրամաբանությունն է գործում լորիվ նույն տրամաբանությունն է ինչ որ ուրեմն նախկին իշխանությունների ժամանակ ինչ որ պատերազմի ծառաջ Եվ խնդիրը նրանում է այս որ եթե այդ ինստիտուտները պետական չեն կարողանում ապահովել թե քաղաքացու իրավունքի պաշտպանությունը թե չեն կարողանում ստեղծել պայմաններ հա որպիսի քաղաքացին իրան պաշտպանված զգա այդ այդ բացից օգտվելու են միշտ օգտվել օգտվելու են կեղծ լուրեր տարածողներ այսինքն եթե օրինակ ձևավորվել է վակուում օրինակ հասարակ օրինակ հա շատ դժվար այսօր պատկերացնել թե ինչ կառուցվածքը ունենալու օրինակ հայկական բանակը շատ դժվար է իրականում պատկերացնել թե պատերազմից հետո պետք է հասկանանք որ բավականին լուրջ ռեֆորմներ են սпасվում բավականին լուրջ փոփոխություններ են սпасվում զինված ուժերում կարծիքա հիմա կազմակերպում են զորակոչ եւ հստակ չի այդ զորակոչը զորակոչի ընթացքում ինչ պրոցեսներ են լինելու լինելու արդյոք լրնային ղարաբաղում բանակ հա եթե ես չկա բերեք հասկանանք ու բերեք ընդունենք այն փաստը որ այդ կեղծ լուրեր ստեղծողները օգտվելու են դրանից որովհետև արդեն բազմիցս խոսեցինք որ այսօր այդ իշխանության բացթողումները շատ լավ օգտագործում են նախկին իշխանությունները այդ իշխանական կրվի ընթացքում դա փաստը հա որովհետև մեկի համար գաղտնիք չի եւ ցանկացած այս նոր իշխանության բացթողում շատ լավ ու շատ գրագետ ձվով օգտագործվում է նրանց կողմից այդ կեղծ լուրերը որ չգիտես ինչի դուրս բան են անում հրապարակում են չգիտեմ 3 4 ամիս առաջ տեղի ունեցած սահմանում տեղի ունեցած փաստը անընդհատ տենց Facebook-ով տարածում են իսկ այն մարդը որ ընդհանրենք չգիտեմ էլեմենտար մեծագրագիտության կարողություններն չի տրապետում նրա համար դա 3 կամ այսօր եղած տեղի ուրեմն փաստա Եվ սրանով անընդհատ այդ վախի մտնոլորդը այդ այդ վտանգի մտնոլորդը սրսվում է հասարակությանը իսկ սա ամենահեշտ մանիպուլյացիայի ձևն է երբ որ հասարակությունը այդ անվտանգության լուրջ պահանջ է ունենում իր համար շատ ժամանակ այդ իրավունքը դառնում է երկրորդական մանավանդ խոսեցին գործ ընկերները նրա մասին որ այդ մարդու իրավունք ժողովրդավարություն որպես արժեքներ հա դրանց հենքը շատ խալխալվեց մանավանդ պատերազմի ժամանակ երբ որ մեզ իրոք անձամ մտենում են ասում են ես չի ձեր մարդու իրավունքները ուրեն ձեր գործ ընկերները ուրեն ձեր միջազգային գործ ընկերները ինչի չեն ձեն հանում երբ որ այս են սենց բաներ ատեղի ունեն սա իրականում բերում է այն այն իրավիճակի որ 
շատ շատեր է սոր ուղակի ասում են մեզ անվտանգությունը ապահովողը օրինակ Պուտինա, հա, Պուտինան Ռուսաստանա, էլ ինչ մարդու իրավունքներ։ Մենք պետքա հասկանանք, որ մենք ստիպված ենք, հա, ուղակի մեր ճակատագիրնա, ապրել ես տարածաշրջանում եւ չխոսել մարդու իրավունքների մասին, չխոսել ժողովրդավարության մասին, գոն է փորձենք էլ ինչ որ ունենք պահեն։ Հա, այս ա փիլիսոփայությունը։ Ինչի շատ վիտ վտանգա վրա։ Սա մեզ այս մարդու իրավունքների ոլորտում, ժողովրդավարության ոլորտում, ուրեմն է գործող քաղաքացիական ներկայացումների շատ խոցերի վիճակում է դնում։ Սա էլ չի պատահական, որ անվանում են քաղաքացիական ներկայացումները սորոսական կամ բան, հա, որովհետև սա էլ մանիպուլյացիա է մի ձևա, որ հասարակությանն ասում է, այդ էս է քաղաքացիություն սրանք են մարդիկ են, ովքեր որ մեր անվտանգության բանը հիմքն են կալխանում։ Ովքեր որ կատարում են ինչ որ չգիտեմ կարկառուսների կազմակերպությունների պատվեր եւ փորձում են մեզ ավելի խոցելի ավելի թույլ դարձնել մանավանդ հաշվի առնելով դառը իրականությունը հաշվի առնելով թե ինչ հարևաններ ունենք հաշվի առնելով թե չգիտեմ ինչ իրականության ինչ իրական խնդիրների արչավ են կանգնած հիմա Եթե խոսենք լուծումների մասին, այսինքն պետք է շատ լուրջ հասկանանք, որ սա կոմպլեքս խնդիր է։ Այսինքն ինքը ու կազմված է բազմաթիվ տարերից, մի տարով չի, հա, ընդհանրենք միայն մի ոլորտի ռեֆորմներով կամ չգիտեմ քաղաքացիների մեծագրագիտության դասընթացներով այս խնդիրը չի լուծվի, որովհետև սա լուրջ ինստիտուտների զարգացման կարիք ունի, այսինքն այդ ինստիտուտները, որոնք պետք է ապահովեին թե մարդու իրավունքների պաշտպանությունը թե ժողովրդավարության հիմքերը ամուր պահեն, այդ ինստիտուտները փաստոր են անառող չեն այսօր։ Թե պատճառները, որոնք է դա էլ երկար խոսելու ուրեմն այլ այլ թեմա է, բայց այդ ինստիտուտները այսօր բավականին անառողջ վիճակում են գտնվում դրա հետևանքով մենք ունենք ինչ ունենք։ Իրոք սա լուրջ ռազմավարական մոտեցում է պահանջում եւ ես հասկանում եմ որ այս մեկ քննարկման ընթացքում մենք չեն գտնի հա այս ունիվերսալ ուրեմն բանաձև որը կբերի մեզ այս խնդիրների լուծմանը սա իրականում մեզ նից բոլորից թե մեր միջազգային գործընկերներից թե մեզ նից հա քաղաքացիական ներկայացումներից պահանջում է լուրջ ռազմավարական մոտեցում սա ենթադրում է քաղաքականության վերանայում, այսինքն հայ պետության քաղաքականության վերանայում, որովհետև մենք պետք է ինքներս առաջին հերթին հասկանանք, որ այդ բացերը, որ մենք ունենք, որը թույլ է տալիս թե այդ կեղծ լուրերի տարածմանը տարածումը, որը թույլ է տալիս այդ հակադրումը մարդու իրավունքների եւ ուրեմ անվտանգության կոնցեպտի, մենք ինքներս փորձելու ենք նոր քաղաքականությունների մշակման միջոցով ինչի չէ նաև քաղաքացիներին հզորացնելու միջոցով որովհետև սա շատ կարևոր տարա եւ որ դու ունես մտածող քննադատորեն մտածող քաղաքացիներ այսինքն սա նաև երևի այդ մեր ռազմավարության այս մեր մտեցման հիմքում նաև անկածա լինելու նոր սերնդին կրթելը հա այսքանը բավականին հա բարդ տղխնդիր ենք վերցրել բարդ թեմայա բայց կարծում եմ այս մեր քննարկումները շարունակական կդառնան եւ մենք փորձենք համատեղ ջանքերով ճանապարհներ գտնել այս իրավիճակը շտկելու համար շնորհակալություն շատ շնորհակալություն այդ այդ կար ձեր մտեցումների համար մանավանդ որ դուք պրակտիկ առաջարկներ արեցիք որոնք շատ օգտակար կլինեն իհարկե մենք ինգրոպեի մեջ չտեղավորեցինք եւ նույնիսկ տաս այլ տաս երեք ստացվեց արդյունքում մենք ունենք 18 րոպե եւ երկու հրաշալի մասնակից եւ ես կուզենա այդ խոսքը կտրամ տրամադրել տիկին ժանա ալեքսանյանին ինչպես գիտեք կանանց դերը անվտանգության քաղաքականության եւ անվտանգության ինստիտուտների բարեփոխումների հարցում անչափ կարևորվում է անգամ դրա այդ կապած մակը ընդունել է 13-25 բանաձևը մակի անվտանգության խորհուրդը եւ ցավոք հայաստանում շատ քիչ են այնպիսի կան այդ ովքեր այդ ոլորտում առաջատար դեր են խաղում մենք կրկին ունենք իմ մասնակիցներ սակայն նրան գտնվում են Արցախում Լեռնային Ղարաբաղում հետևաբար չկարողացան մասնակցել եւ խնդրեմ Տիկին Ալեքսանյան 
njute, ko qakë, zërëzajnë e qenë klesu. Shpra ka lëqën, shpra ka lëqën, Frim Hauzin, Aisner Avolucian Hamar, Zumem Hichel, Ilkuar, Ust Fatani, Marti Media, Hagata në nërëqëneri, se to Kajastanum Iravit Jaka, i es Ajjaman Vashtone, me Rjev, handi u me Ser Freedom House, Kajma Kekujtunum, nër Kajatsnu e Artu Iravun Kneri Vijaka Hajastanum, i përkja se mërë shatë shatë kanka u haki anaserier, i përbëtum një të inqë ka të nërën të artu i rajmu këtë i hajastanum, i e Freedom House, a Gjamana, ka zma këpec në prezentatja e të përsasat, gravires bazmatif Washingtonum Vorzog, mi qas ga e në kazma kërë përcjunër, vërpesti më të në revolucionë e ajnë, Këtë me ajta menda, jë vlëse ajtë ka në kërpëtjunere, jë lokë pakanë me të artë nga në kërë, jë uzëm në gëtër fridëm të në të si në të në kërë në të në kërë, patë rëzmi në të atëku, jë së qatë në qërë ki atëm vërë, ajtë anë havasar në të rëzmi në të atëku, me në bapë ka në në lëkëva të në zëzgumë, anërtare, ajpëti përshatu më hajastani hama, në qësë gaj në kërë më kërë për të në ditë, e kërë të më hima, vërë të ka në në vërëtë shëfëllu, i vënë e kërë së të mërëhëntinere. O bëtë me në kajë atë sretës... Këtë në Aleksian janë këneri këtë zëntatër jo amartë, zërë kapë, a në kanë në lafë që i kartë zërës të zërëzajnë e këtë ratume, jesu zëmë vëstahë linelë, vor, bolore haskanu me në hatë kapës me tarkman që hikë rishtësinen, karogan me tarkman elë. A me niqë normal e tarkman që anë... Kapi këntir unenk, mi gëtë se duk me dzerë mjë së arkere anxatek tanë jëgatës, por pisi, kam mi gëtë se videon anxatek. Dutë që me atxat. Okej. La, porcenk, porcenk, mi gëtë se videonere anxatek, karog e da u jëgatës nel kapë. Por pisi, hëna avorëtësun në nëmë, polor ma asnakis nërë dhe se të vel. Por u fetev të zajnë këtë ratë pume. Ma e këtë ratë pume, po së me. Ajo, ajo. Parë që hasë katë pume, dzerë hoskë. Jete video në anxatek, hënaravore, vor kapë u zhehana. Kapë, lafë. Kënere ki harke? Barë, jere lisa e. Por cenk, por cenk. Ba, isë të vorë, isë të vorë, Ես չեմ լսում խոսքը։ Ես չեմ լսում խոսքը։ Հնդրեմ, հնդրեմ, տիկին ալեկսանի։ Ոտ մեն էր ամպոտ նեկայասրեց այսնում ժողթավության մարդյամունքների։ Իրակը ասնելով ամեն գորդում խաղթումների։ Եվ ես կոտի մի քանի, մի քանի հեղություն։ Ես գիտեք ինչ կարաճարկ եմ, ես կարաճարկ եմ հիմա արմենը խոսի, արմեն գրիքորյանը, Մինչ է մե տեխնիկական խնդիրը լուծվի, մի գուծ է միսի շետո կներեքի հարկե, բայց ձեր խոսկը չի հասկացվում, դրա համար ես կարաջարկեի, որ դուք արմերից հետո էլի մենք որձ են, կներեք տիկին ալեկսանյան, խնդրեմ պարոն մասնակցություն ունի ժորդավարության և դեզինվորմացայի վերաբերյալ կնարկումներին և նա մեծ որձ ունի 
արևելյան եվրոպայի արևելյան գործնկերության շրջանակներում, խնդրեն պարունդրի կորյան։ Շնոհակալություն այս հավերի համար, կնեք մոտսել կապը մի փոքրանդ հատումներով է աշխատում, նորից մի քանի վարկյան առաջ նորից մի ացավ, ես կարծես շատ բան արդեն ասվել է ուղակի և նաև կիչ ժամանակի մերում կպործեն կարջ ձվակերպել, ուրեմ են մենք ինչ նախկին բանախոսները նշել են արդեն, որ մինչ պատերազմել այս հակադրությունը ստեղծվում էր, այն ժամանակ այսպես թե բանակում արկավորոշ խնդիրներ չբարցա ձայնելու և այլ խնդիրների հետ կապված և մեզ մոտ այսպիսի այդ մտայնություն արդեն երբ տասնամյակների պատմություն ունի, որ այս կամ այն հարցը չի կարելի բարցատնել, կանի որ դա անվտանգությանը կսպարնա և ինչ որ ժողովարդավարական զարգացման կապած խնդիր, որ մեր հետաձգվում է լուծումը կամ դա դրվում է որակարքից դուրս, մենք դրանով չպետք ես բաղվենք, ժամանակը չի պատրազմող երկիր ենք, ու ինչ որ պահի գալիս ենք մի իրավիճակի երբ որոշ դերակատարներ հանրային տիրույթում, որոնք հիմա ընդիմությունում են հիմնականում, բերում էին մի այսպիսի իրավիճակի, որ լինում էր հակադրություն մշտապես։ Եվ այժմ էլ փորձում են պահպանել այդ իրավիճակը կրկին արդեն ոգտագործելով այն ինչ տեղե ունեց էլ պատրազմի ընթատքում ու դրանից հետ այդ մտնոլորդը երբ հնարավոր չէ, ինչ-որ խնդիրներ լուծելով երկիրը տանել առաջ ժողորդավարական զարգացման առումով, որպեսի պլանավոր մայլ հորիզոնը մնակարճա ժամկետ, այսպես մենք մշտապես միայն ունենանք գոյատև մանխ խնդիր, ինչ-որ կարճա ժամ կետ հարցեր ուզ է, այժմ այս խնդրի կամ այս խնդրի ժամանակը չի, մենք վիզիկական գոյության խնդիր ունենք, և դա եթե չի գնահատվում այսպես իկանության սպարնալիքը նաև նախաձերնող լինելու, պրոակտիվ լինելու փոխարեն, դարնում է արձագանքող և ընդհամեն է այդ ժողորդավարության հակարակորդների կարոշչությանն է ինչ-որ ձերով պատասխանում, երբ եմ են նորից ինչ-որ վեսբուկյան հակ որինագզերկան առաջարկված և այսինքն դա լավագույն պատասխանը չէ և դա հիմնական խնդրի լուծումից մեզ շեղում է այսինքն նորից ինչ-որ կարճա ժամկետ այժմայական խնդիրներ ենք լուծում, այնել ինչ-որ կիսատ ձևով բայց վերջում մի փոքր այսպես տոնայնությունը փոխելով, նորից կսանկանային շնորակալություն հայտնել ոչ միայն կազմակեր պիչներին ընդհանուրարվամբ, այդև պարոն բերենտին մասնավորապես այդ սկզբում արված այդ ռեմարկի համար, որ թոլեր դրժվարությամբ ենք դիմանում և հուսով ենք, որ պետք է անցում կատարենք այս այսնքն մեր նորմալ աշխատանքային ռեժիմի և դա շուտով նարավոր կլինի։ Շոնակարությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու
շնորհակալություն արմեն եւ իհարկե կարեւոր շեշտադրում էր որ կարճաժամկետ խնդիրները լուծելու վրա կենտրոնանալը հաճախ երկարաժամկետ նպատակների մեջ հակասության մեջ է մտնում եւ այժմ մի գուցե փորձենք կրկին տիկին Ալեքսանյան Եվ կարգ եւ ժամանակն է շատ աճ է իսկ ուզում եի ասել որ ընդունենը այն ինչ որ ներկայացրեց ապոպ իրավիճակ մարտիրավիճակ իրավիճակի իրավիճակը հայաստանում դա շարունակում է մնալ այս անուզելի այս պատերազմի հետ ամիսանց դերս այդ խնդիրները չեն նահանջել Ելեմ հիշում ժամանակներ որ մարդն այսքան ամբողջ լինի հայաստանում ինչպես այսօր է ինչպես է պետությունը մեկուսացած մարդուց եւ մարդու ավունքները ասել են այսպես անլուծելի եւ մարդիկ ունացել են անպատկան ունեմ շեշտադրեւ իրավապաշտպանների այդ հայաստանի հանդիսը հիմա պարակված է եւ այդ պարակումը անում են ավելի շատ նախի իշխանությունները եւ այդ նյուզը եւ այդ սկները որ պատերազմից հետո մարդիկ հոգեբանական վիճակում են սա ցույց ազդեցություն է ունենում եւ մենք ենք տեսնում որ մեր իշխանությունները ինչ բանփոխում են այս հարցերում իրավա պաշտպանի կարծես հատուկ նախավորել են իրավա պաշտպաններին որոնք մենք անվտանգության ոլորտի հետ արվում որոնք այդ իրավունքներն են մարդ բարձացնում այդ խնդիրներն են բարձացնում շատ կարևոր է պարոն Թաթոյանի սահմանային հայտ վիճակը մարդկանց անպաշտպան բացարձակավես պահերը եղել են ինչպես են հենց այդ դյուղի սահմանային դյուղի բնակիչները բանակցությունները վարում ուրեմն ադրբեջանական կողմի հետ դրանք դեռ հարցեր են որ դու սահմանում չես ապրում բայց այդ բանակները ուղղակի այստեղ են քաղաքում եւ այս իրաքում շատ շարունակել է ասենք անթա պահել ատոնա դիակճակը եւ չես կրոնում հարցեր այնպիսին է որ ունեցնը պետք է հարցին հետ իրաների հարցերը հայտարարների հարցերը որոնք առաջնային են առաջնահերթ մենք այս քայրը պետք է սպանենք պետությունից եւ գիտեք առաջարկում են այս ծառայությունները ոլորտում աշխատանքի փորձես բայց ծագալներ կան հենց կպա սաֆարյանի ասած այդ հաղորդակցության պետական մարմինի հետ շատ դիներ կան եմ ինչպես պետք է արունակվի ինչ պետք է ծուծումներ ստանան որ խնդիրը բազմաթիվ են երկիրը եվս կարծես ինչ-որ ճնշմանտակ է ես ասենք օրինակ գերի այդ կորացնելի այլ հարցերը դա ռուսաստանի միջնորդության է եւ մենք չենք տեսնում անդվազում ակտիվություն ապրել տարվող շատակ ընդունությամբ Այսքան եմ ուզում ասել որ շատ հարցերի մասին արդեն խոսել է եւ այնուամենը բավարարվեն ժամանակներ ծածկում է գուցե մեկ այլ անգամ ավելի շատ կհարցություն կունենաք ներկայացնելու խնդիրները Շնորհակալություն Տիկին Ալեքսանյան, իհարկե ապսոս որ Պարոն Գրիգորյանի եւ Ձեր ելույթների ժամանակ կապը վատ էր ու պարզ չէր հասկացվում։ Ես հույս ունեմ որ ընդհանուր իմաստով հնարավոր եղավ հասկանալ հայ մասնակիցների համար եւ թարգմանել մեր ամերիկացի գործընկերների համար, քանի որ ես գիտեմ դուք միշտ շատ կարևոր հարցեր եք բարձրացնում այժմ պարոն Թաթոյանը կուզենար արձագանքել մեկ երկու խոսքի խնդրեմ պարոն Թաթոյան Որակալը երևի ավելի շատ լրացնի նույն նաև կարող է ստացվել արձագանքեր բայց ավելի շատ լրացնի Տեսեք 
ճիշտ ասվեց ժողովրդավարության եւ ժողովրդավարության վտանգների մարտահրավերների մասին ես պարոն Գիրակոսյանին եմ ուզում լրացնել որ հայո շատ ա հիմա շատ վտանգը մեծ է գայթակցությունն այլ ավտորիտար ռեժիմների հեղինակության բարձացման որովհետեւ մարտիկ ինչ են անում տեսնում են միջազգային կառույցները իրենց հետ չեն մեղմ ասած այլ հարցերը լուծվում են ոչ թե միջազգային կառույցների միջամտության մարդու իրավունքների ոլորտի այլ քաղաքը կան ինչ որ իքս պետություն լուծում է հարցը բա ուր են միջազգային կառույցները ես գիտեք իշքան նամակներ եմ գրել ինչքան ես տիպա տեսա չեն արձագանքում միջազգային կառույցները դիմել եմ յահա կմիսկի խմբի համանախագահներին երբեւե առաջին անգամ օմբուդսմանը դիմել է այդ քաղաքական մարմին բայց ինչի եմ դիմել որովհետեւ միջազգային կառույցներից ոչ մի արձագանք չկա ոչ բանավոր ոչ գրավոր ոչ մեկ չի գալիս օրինակ ինչի մեջ չեն գալիս հայաստան գան մի միսիայով իրանց գնան մեր սահմանային բաներում տեսնեն մարդիկ ոչ էլ մնացել տիկին ժանա ալեքսանյանը ճիշտ է ասում մեր մենակ են մնացել իրանց խնդիրների հետ մի հատ իրավական հիմնավորումներով բարձրացնում եմ այդ բոլոր հարցեր օրինակ ես ինքը կամ գերիների հետ կապված հանձնակատարից խոսվեց մեր գործընկերներից մեկը խոսեց կներ եք ուղղակի չէ չմտաբերեցի բայց շատ ճիշտ հարց բարձացրեց օրինակ երկը հանձնակատարի օրինակով բերեց ես մի շատ հարգանից եմ վերաբերում գիտեք ինչ կա բայց նույն մակի հանձնակատարը ոչ մեկ մի հատ այցելություն չի իրականացրեց օրինակ գնացել են բաքվի բանտերը մի հատ բա ադրբեջանը պարզ չի որ կարմի խաչինելա խոչընդոտ մեր ստեղծում եւ առասարակ այդ միջազգային ռեմեդի կոչվածը իրավունքների պաշտպանության այսօր զրոյական նշանակություն է ձեռքբերել որովհետեւ որով 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 չեն պատշաճ միջազգային կառույցները դրան անդրադառնում եւ հետո մի կարևոր մի բան էր որը գիտեք միջազգային կառույցների մարդու իրավունքների ոլորտի այս պասիվությունը նպաստում է մարդու իրավունքների հեղինակության հեղինակա զրկմանը ժողովրդավարության համակարգի հեղինակա զրկմանը եւ այն է ռազմական դրության պայմաններում հելա բացի է որ հասարակությունում կան որոշ շրջանակներ որ կարող է օգտվեն բայց սրանք գայթակրիչ են նաև ի վերջո պետության համար դու ինչ ուզում ես արա ես չեմ անznavorում ինստիտուցիոնալ տեսանկյունի ունի ցանկացած պետության համար գայթակրիչ է մեծ սահմանափակումների պայմաններում արտակար իրավիճակի հարցեր օգտագործել խնդիրները առաջնալը իսկ միջազգային կառույցներ ինչի համար են նրա համար են որ բալանսավոր են շատ ներողություն ես մարդու իրավունքների պաշտպանն եմ այսքան բարձրացնում եմ հարցերը գիտեմ որ մեր քաղաքացիական հասարակության առանձին գործընկերներ բայց ինձ վրա բերեմ երբ ոչ մի արձագանք չկա դի տեսանյութը դնում են միջազգային կառույց կազմակերպության ներկայացուցիչ չի առաջ ոնց են մորթում հային տեսանյութում թարգմանած ամեն ինչով մի հատ արձագանք չկա քաղաքական նկատառումների ձեռնելով բա հետո այդ մարդու աշկերին ես ոնց նայեմ մարդու իրավունք պաշտպանեմ գնամ ասեմ մարդու իրավունքն այդ պաշտպանում կա շատ կներ ես բայց 44 օրը ով էր խոշտանգոմու բան մարդը մարդկային վերաբերմունքի արժանացնում եւ միջազգային կառույցներից ոչ մի արձագանք չկա հետևաբար սա ինստիտուցիոնալ առումով միջազգային կառույցների այս պասիվություն այսպես լրությունը նպաստում է մարդու իրավունքների համակարգի հանդեպ հարգանքի նվազեցմանը այդ մշակույթի նվազեցմանը եւ հեղինակա զրկմանը այն բոլոր արժեքների որոնք հենց այդ կառույցները ստեղծել են եւ սա կարևոր է եւ ուզում ենք սա հատուկ ընդգծեի մյուսը տիկին ժան ալեքսանյան ասաց եւ տիկին հատուկյաններ ասաց բանակի հետ կապված հարցեր ու ժողովրդավարությունը ես ուզում եմ հատուկ նշել որ ժողովրդավարությունը եւ զինված ուժերի նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողությունը դրանք լրացնող իրար ինստիտուտներ են պարզապես պետք է գրագետ աշխատել հանրային հաղորդակցությունը եւ բանակի հանդեպ նաեւ բանակի կառավարման հարցերում հանրությունը նորից էլի պետք է վստահ լինի որ իր պետությունը իր վրա դրված պոզիտիվ պարտավորությունները կատարում է իսկ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ պետք է վստահ լինի որ քաղաքացիական վերահսկողության արդյունքները որտեղից պետությանը պետությունը ոչ թե արհամարելու է պետությունը ոչ թե իրենց իրախավորելու է այլ կազմակերպելու է քննարկումներ բոլոր հարցերը հաշվի է առնելու սրանով է ձևավորվում փոխադարձ վստահությունը եւ օրինակ բանակում կանաց ներգրավման հետ կապած շատ ներողություն մենք ինք օրինակ այստեղ ունենք ստերեոտիպեր ճիշտ է մեր մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը այս փոքր ռեսուրսներով մենք 5 6 սերիայով հանրային իրազեկման արշավներ են կարել բանակում կանանց դերի բարձացման եւ այլն եւ այլն կանանց իրավունքների բռնությունից պաշտպանության բայց գիտեք ինչ կա երբ օրինակ պետությունը ինքը հանային գիտի որ օրինակ ինքը իրականացնելու է բարեփոխում վաղը այդտեղ ու գիտի որ հսկայական ծավալի 
ստերոտիպներ կան։ Ոչ մի բան չի անում այս ստերոտիպները ջարդելու համար։ Հետո բալեփոխումների ժամանակ պրոբլեմների այ առաջ է կանգնում։ Իր ազեկման բավարար աշխատանքներ չի արա։ Այդ վակուումն ամբողջը լցվում է ահապատեղեկատվությամբ շահարկումներով։ Բալեփոխումների ժամանակ պրոբլեմներ անում, վախում այդ պրոբլեմներից եւ առաջ չի գնում։ Ստացվում է արդյունքում բալեփոխումներ չարել, բայց որտե խորքային պատճառը, խորքային պատճառը նաեւ որ պետությունը հանային իր ազեկումներ չի արել։ հանային իր ազեկումներն է ոչ թե ինքն անապատակ լինեն, այլ պետք է ջարդեն ստերոտիպերը, ինչի վատ իմ աստով հասարակության զարգացումը արկելակով, որովհետեւ հաստ հաճախ այդ ստերոտիպերը ձևավորվում են դիտերեքի պակասի հետևանքով եւ մարդիկ իրականում օբյեկտիվորեն տեղակ չեն լինում, հիմա ինչ կարծեմ կօնակ մի ինչ որ ինստիտուտը զարգացել X երկրում օրինակ Եվ դա շատ լավ կողմեր ունի։ Մենք պետք է բերենք մեր հասարակության ուսուցանք այդ լավ կողմերը։ Եվ այո, հաշվի առնելով մեր առանձնահատկությունները, որտեղ մենք անվտանգային լուրջ խնդիրներ ունենք, մենք ինչ ուզում եք արենք, մենք պետք է մեր սեփական առանձնահատկություններով շարժվենք։ Եվ այդ անվտանգային հարցերը դրանով հենց մենք պետք է ցույցանք, որ անվտանգությունն ու մարդու իրավունքները իրանք լրացնող երևույթներ են։ Եվ այդ ապատերեկատվության խնդիրը այո, այսօր մենք լուրջ խնդիր ունենք ապատել դա հատուկ եսօրվա կարծիքում ես գրել եմ որ դա իրավաչափ շահն է պետության եւ այսօր ամբողջ աշխարհը է ոչ միայն հայաստանը նույն այս տեխնոլոգիան ժամանակակից տեխնոլոգիաների պատճառով նաեւ ժողովրդավարական հաստատությունները դրանք կանգնած են այս մարտահրավերի առաջ դա խոսքի ազատության մարտահրավեր է նաեւ որը պետության համար գայթակցություն է մեծ առաջացնում դներ սահմանափակել հարցը դրա համար այստեղ նույնպես պետք է շատ ուշադիր լինել որ ոչ թե դրվագային փոփոխություններով իրավիճակային փոփոխություններով գնալ այլ համակարգային փոփոխություններով անգամ եթե մասնակի փոփոխություն է կատարվում պետք է մենք տանենք նրան որ մեր պրակտիկան է հատկապես պրակտիկան է չկայացած պայմաններում մենք խնդիրներ չարաչացնենք մի բան է ուզում ասել պարոն սակունցը մի հարցի անհրադարձավ պարոն սակունց նոեմբերի 9-ին այդ ժամանակ չկար ինֆորմացիա հատուկ ստուգել եմ այդ տեսանյութը հրապարակվել է նոեմբերի 11-ին մեր հայտարարությունը ես ժամը գիշերը 2-ից լուսադեմի նեղել եմ աշխատանքի երբ տեսան կառավարության մոտ մարտիկ են հավաքում մի անգամից իմ աշխատակազմով եկա աշխատանքի ժամը 6-ի կողմերը 5-ի կողմերը ես տարածել եմ հայտարարություն հրապարակվել է նոեմբերի 11-ին բացարձակ տեղակ չեն եղել նոր ազատություն ռադիոկայանի հարցակումը եւ այլն դատապարտել են եւ եւ հիմա այլն դատապարտում այո գրասենյակի վրա հարցակումը շատ վատ է դատապարտելի է բայց գիտեք ինչ օրինակ ես շատ գնահատում եմ եւ մենք իրարը գիտեք իշքան լավ ենք աշխատել որ համագործակցային են ասենք զանգերի կասեք եղբայր ես տեսը ես ես միատ հարցակում այեղել էլի կարողա մտ մտածենք իրարը ինչ անենք բա օրինակ հիմա իմացան որի թիշացվեցիկ բա հենց հիմա դատապարտում են հրապարակային են անում են դա շատ վատ է բա ինչ անշանակում հարցակում ֆիզիկական բռնության կամ ամեն առումը հիմա մի ուսը հարումով եմ ես ուզում նաև մի բան էլ նշել որ օրինակ հիշում եք ձեր նկատմամբ սպառնալիքներ եղան մի քանի տարի առաջ այդ գործը ձեր պարոսարկումս արդեն մի քանի տարի է իմ տարեկան հաղորդումներում ներկայացված է որպես հանրային վստահության բաղադրիչ ունեցող գործ եթե դուք բացեք իմ տարեկան հաղորդումը ձեր գործը հատուկ անվանական իրավա պաշտպանի գրված է հանրային վստահության բաղադրիչ ունեցող գործերի թվում որ ամեն տարի ուղարկունում ազգային ժողով եւ ելի բարձրացնում է գիտեք մենք իրարը դիշքան ենք աշխատել այդ առումով համագործակցել ինչ ես բարձր եմ գնահատել հետևաբար ասենք հնարավոր է որնակ որևէ հարց դինի չգիտեմ կարող է մի գուցե իր արդ այդ պահին որտեղ շատ զբաղված են բոլոր զարգացությունը մեծ է իրար հաղորդակցությունը իրար մեջ պետք է այնպես լինի այո որ մենք էլ եւ ես շատ բարձր եմ գնահատում իր ապաշտպանների աշխատանք ուզեմ հատուկ նշել եւ դու եւ մեր գործ ընկերները մարդու իրավունքների պաշտպանին առնում ձեր խորհուրդներում ենք չգիտեմ հազար մի հարցեր ենք բարձրացնում եւ ուզում եմ հատուկ նշել որ իրավա պաշտպանի դերը իրավա պաշտպանի պաշտպանությունը մա ինձ համար մարդու իրավունքների պաշտպանի այդ պաշտպանի համար սկզբունքային հարց է դրա համար երբ այդ հարցակում է թիրախավորում է ինձ համար բացարձակ անընդունել է այո դրանք ներգափոխում են մենք մեր իրական արժեքները մենք ոչ թե պետք է մեր հասարակությանը ծառայենք այդպես արակտումներով իրար այդ լեյբլինգը որ անգլերեն են կա իրար պիտակավորելով չգիտեմ ինչ անելով այլ հակառակը մենք պետք է այս ամենի հիմքում դնենք արժեքային մոտեցումները եւ ոչ թե սուբյեկտին ծիրախավորենք մարդուն այլ նրա կատարած դես դա համար մի անգամ իմ հայտարարության մեջ որը հատուկ եւ հիմա էլ ուզում եմ կրկնել իրավա պաշտպանի աշխատանքի արժեքը պետք է պետությունը հետ գնահատ որտեւ իրա համար է ինքը պետք է դրա արժեք ինքը հասկանա որտեւ ինստիտուցիոնալ մոտեցման պայմաններում վերջին անց հետո էլա չէ ասենք 
ինչ-որ իշխանություն ունեկա իրանից հետո էլ այդ իրավ պաշտպանները աշխատելու նույն իրա իրավունքներն են պաշտպանելու վաղը մյուսօրը եւ պետության նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության մեխանիզմները մենք այդպես պետք է ապահովենք այնպես որ ցավակի ես որ այսպես ցրելու համար բոլոր նու այսպես հրապարակային եմ իկուցե ավելի լավ քարե որ ահոս ակունչը բացացեք քննարկին կանցնեմ Եվ եվս մի կարևոր հարց եւ իհարկե պատրաստականությունը հետագա համագործակցության մենք պաշտոնական նամակներ ստացել ենք ասեմ ձեր շատ մի քանի առաջ արձագանքի որին անպայման կպատասխանեն։ Եվ մենք բանել եմ ուզում նշել։ Գիտեք նորից էլի պետության վեր անփոփելով իմ կոսքը պետության պետությունը ինքը պետք է իր վրա վերցնի իր պոզիտիվ պարտավորությունները եւ հասարակությանը կանխատեսելի պետք է լինի հասարակության համար պետության գործողություններ որնեք էս որ մեր սահմանային ինչ է կատարվում մի հատ խնդրում եմ գնացեք տեսեք կամ անորոշություն մարդը չգիտի վաղի հատունը այդ որ ասենք տուն կա չէ կիսածա մի մի սենյակա ադրբեջանա այսպես կոչված մի սենյակա հայաստանա բակում դրածա հայաստանի ցամարապած զորքերի վերակարգ բանում 2 մետր ադրբեջանցի զորքերն են 2 մետր ռուսաստանի ցամարապած զորքերը զինված մարդիկ երեք երկրի զինված զենքով մարդիկ են դիմացի մայթը երեխաներ են խաղում ես ռուս սահմանապահ զորքերը կարևոր դեր են կատարում մեր տղերքը հերոսական ծառայություն են այստեղ հարց է դիճ այստեղ խաղաղ միջավայրի իրավունքը մարդկանց ամբողջությամբ խաթարված է մարդ ու իրավունքների լրջագույն խնդիրա ինչի օրինակ մի մենք ստեղ մենք ստեղ լուրջ անել եւ մարդ ու իրավունքների հայեցակարգը օրինակ զավագույն զեղը ստեղ երևում է մենք պիտի օկտագորցենք որ այդ հիմքերը այսօրվա այդ լեգիտիմությունից զուրկ է պրոցեսի հիմքերը կոնկրետ կարողանանք դնել օրինակ մի մեկ եւս էլի օրինակով բերեմ այս վերջում ես միջազգային չեմ ասել հրապարակ եմ առաջին անգամ հիմա ասեմ հիմա մենք շատ ուժեղ ուսումնասիրում ենք կադաստրային փաստաթղթերի նշանակությունը քարտեզների համեմատությամբ ոտե մարդկանց իրավունքները որ խախտել են ինչ են ասում ես պետական մարմինների հետ աշխատում եմ մարդ ունի կադաստրի թուղ հողատարածքը ամբողջությամբ իր բանի տակ է տվել է կադաստրը որ ամբողջությամբ իրենն է մենք էլ կեսը կտրածի ասում է չգիտեի չկա այսի այլ երկրի է պատկանում ասում ենք ոնց որոշեցիր ասում է տեղագրական քարտեզով կամ չգիտեմ GPS բան կա միջազգային արդարադատության միջազգային դատարանի դատական պրակտիկա մենք քանդել գտել ենք այդ ֆոն մի շարք եվրոպական երկրների որտեղ եւ յահակի հատուկ չափանիշներ որտեղ առաջնային դեր է տալիս կադաստրային փաստաթղթերի ո ինչու որովե տվի որչու մարդն է հիմքում իրա իր իր իրավունքներով ու կարգավիճակով հիմա մենք դրա այսպես հիմքերն ենք զարգացնում եւ հետազոտությունը հետազոտություն են կանոնում որը դրան է ամբողջությամբ նվիրված որտեղ այսօր մենք շատ տեղեր ունենք որ մարդիկ հայաստանի տված փաստաթղթերով զրկված են իրենց սեփականության լիկ շատ գյուղերում մենք ունենք եւ սա շատ մեծ խնդիր է որ մենք պետքա այ այս օրինակով հայաստանի սահմանների քաղաքացու մենակ չթողնելու անորոշությունը բացառելու առումով մենք պետքա ցույց տանք որ մարդու իրավունքների կոնցեպցիան ու ժողովրդավարությունը իրականում անվտանգության խնդիր է լուծում այ սա կարծում եմ ամենա լավ օրինակներից է որ կարող ենք մենք համատեղ ուժերով ցույց տալ եւ այս թեման այս քննարկումը ես համարում եմ այդ կարևոր քայլերից մեկը շնորհակալ շատ շնորհակալություն պարոն Թաթոյան ամենազգայուն ու ցավոտ խնդիրները բարձրացնելու համար եւ այժմ պարոն Մարկ Բեհրենտը Freedom House-ի եվրասական եւ եվրոպայի ծրագրերի ղեկավար է կամ փոփի մեր շատ կարևոր քննարկումը խնդրեմ Մարկ Սոֆի կներեք բա ձեզ քննարություն կունենա մոզ Thank you very much Sophie and 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 thanks to all of our speakers Մարկից հետո կունենաք Մարկից հետո կունենաք Please Mark go ahead Thank you Sophie um and and um and thanks again to all of our speakers it was it was an incredibly rich and interesting discussion um you know i i unfortunately i don't think we have enough time to to really co- collect all of the the suggestions and interesting ideas i think what we'll do is we'll look at the at the tape and we'll put something together and share with you um you know some some conclusions and some thoughts i have a few thoughts that i want to share right now um hopefully that will will help frame the discussion moving forward um you know for 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 us we wanted to have this discussion to start a debate i started a debate about you know ultimately it was it started to be framed around disinformation and the idea that 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 dealing with disinformation is is you know one of the fundamental threats to to democracy in 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 armenia um 
But, you know, it's very clear, and it's very clear from this discussion that it's not possible to talk about disinformation until you talk about what the disinformation is about and why this information is such a threat and what's happening. And then you can't talk about that until you actually talk about some of the, the fundamental challenges that are facing Armenia right now. Um, so, so um, I, I, and I really appreciate we dug down, I think, to, 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 to that. Um, and I think we can move back forward to be looking at some of these, 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 these uh, later conversations. And we can get to a place where we can build a, build a community that, that, um, that's you know, working together constructively about, about disinformation. One of the first points I wanna make, um, uh, you know, digging deeper down is, is I think there's a consensus here in this group um, and hopefully among people who, who promote democracy and defend democracy in Armenia, that it's not acceptable to pit the, the idea of democracy and rights on one side and security on the other. That this is a tool that authoritarians have used to undermine democratic reforms for years and years. It's happened in Armenia, it's happened in Azerbaijan, it's happening you know, all over the world and including in my own country. Um, that this is, a, this is an illegitimate framing of the question and that we need to, those of us that care about this issue, we need to actually articulate our, our defense and reasons why. Um, no one can imagine personal security, real security in, 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 a, in an authoritarian context. If you, if you cannot trust the rule of law, if there is a situation of rampant corruption, if, there, um, if, if, if the decisions that are being made are they're being made arbitrarily without the will of the people, um, these, are not, these are not conducive conditions for a secure environment. Um, but at the same time, I think um, you know, we, we, we really can, we can see that there has been a vacuum um, of good, concrete, and, and constructive information. When people don't share information themselves, um, we, we, when, when the information sphere of, of, of good, trustable, you know, um, trustable, trustworthy information on one hand and, and um, clear and, 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 and constructive uh, evidence and, and, and arguments in favor of whatever kind of policy you want, if you don't have that, you'll, have, you'll leave a vacuum. And that vacuum is, is, is certainly making, making space for, for disinformation and for opponents of democracy to to rally around and, 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 and to promote their agenda. I mean, this is true by governments. When governments don't share information, it allows someone else to steal the, steal the debate and steal the discourse. It's true, for, it's true by CSOs. If, if we are not um, united in, in being, being you know, acting clearly in support of one another and of, and, and of the principles that we stand for, then others will, will be able to frame us um, the way they want to, as opposed to the way we need to be framed ourselves. And, and, and we, lose, we lose our ability to even talk about ourselves. And I think it's, in true, it's also true for the international community and organizations like Freedom House. If we don't tell the truth, and if we, well, we, we tell the truth, but if we are not um, uh, um, courageous enough to talk about what's really happening, we will, you know, we will ultimately leave, leave space for others. And so this is something that I need to think about. Um, in a context where there are legitimate human rights concerns and security concerns, like right now in Armenia, um, the, the, and the lack of their ability to be solved. You know, the, the, if it's the border or if it's POWs or if it's the situation um, you know, inside the country, um, it, it, if those cases, if, those, if, if human rights and democracy, you know, is a, there's a deficit in a country, um, that will clearly undermine the public commitment to democracy. Um, if, if we're not able to provide human rights protections, people will start thinking that human rights protections themselves um, you know, are, are less important than other things. And I think that's in, that's that's that that, um, that that failure of all of us around the world, but in, and, and certainly those of us promoting democracy, and we see that we're we're losing the battle. We're seeing that year in and year out, democracy is 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 weaker. Um, there are more advances in, in authoritarian regimes than there are in in in, in, in democracies. Um, and that, that that you know, in a sense, we might be losing losing the fight. But at the same time, you know, if if, if we don't if if we don't push back. Um, we'll give up the space, and um, and I and I think that's that's um, one of the things that I've certainly gotten from this conversation. That in Armenia right now, where the situation is so dire and so difficult, um, and affecting the, the average person in so, in, in so many ways, um, you know, it's 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 incumbent upon you know, people that want to defend democracy to actually get some, make some success and and, and and achieve some some real real measurable changes and success. Um, if we if we care about the population being supportive of it. Um, 
those are just some of my first thoughts. I, there were so many great ideas, and 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 of course, um, you know, we 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 need to unpack these and, and work on them. We will uh, we will look at 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 the, at the notes at, at at the tape of of the, this discussion and share with you um, some ideas and thoughts and, and maybe work together to think of some some recommendations that can come forward. Um, and I am very grateful for Sosi and, and Andranik for, for organizing this. I'm very grateful for all of you to participate. Um, I learned a lot and I look forward to continuing this discussion. Thank you so much, Mark, for wrapping up uh, our discussion. Uh, so we actually uh, well, conducted this meeting 18 minutes more than it was planned. So uh, thank you so much for your participation. Uh, we will not get into the details of conclusions and recommendations because of the lack of time. However, we will work on them. There were many very interesting ideas that all participants voiced and we have taken note of all of them and we will compile them and uh, we will come up with some policy recommendations and suggestions, share it uh, with all participants and if needed, we will share it with the authorities, both legislative and executive, and also with uh, civil society organizations. Thank you so much for your valuable time. And we are looking forward to see you and other civil society organizations uh, in our next discussions. Thank you so much. Thank you so much. So see, uh, Karolina, make